সবাইকে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই চলে এলাম শিখর একাডেমিক প্রোগ্রামে তোমরা যে সবার সাথে আমি ডক্টর আরমান হোসেন রনি আজকে উদ্ভিদে শারীরতত্ত্ব চ্যাপ্টারের প্রথম লেকচার নিয়ে তোমরা আমাকে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ কিনা এবং শুনতে পাচ্ছ কিনা কমেন্টে জানিয়ে দাও এবং তোমরা সবাই কেমন আছো সেটাও কমেন্টে জানিয়ে দাও ওকে ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাই ভালো আছো ওকে ओके, शवर पौरुषों ने क्या मुंह चल चें? आशा करी पौरुषों ने अनेक अनेक भालो हवार को था, है ना क्लासेर मुद्दे हमरा अनेक टिप्स दिए दे, जिगलो आश्चर्य खूबी इफेक्टिव आमी मुने कोरी, ओके, ओके, ठीक है चें তার আজকে আমরা যে টপিকস নিয়ে আলোচনা করব উদ্ভিদের শারীর তত্ত্ব যেটা যে টপিকসটা তোমাদের খুবই কঠিন লাগে হ্যাঁ এবং খুবই এখানে বিক্রিয়া এবং খুব অনেক হিসাব নিকাশ থাকে হ্যাঁ অনেক কিছু থাকে আর কি হ্যাঁ তো আমরা এই টপিকসটা একটু সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করব আমরা বেসিক জিনিসগুলো একটা আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা কি কি পড়ব আজকে আমরা প্রশেদন জিনিসটা কি শোষণ জিনিসটা কি এগুলো নিয়ে একটু জানার চেষ্টা করব একটু বেসিক ক্লিয়ার কর ট্রাই করব এবং আমরা এমসিকিউ কিছু সলভ করব এবং কিছু সিকিউ সলভ করব যেগুলো তোমাদের বোর্ড পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ওকে এই দুটো টপিকস আজকে আজকের লেকচারে আমরা এই দুটো টপিকস আলোচনা করব ওকে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে চলে যাই আমরা প্রশেদন জিনিসটা কি প্রশেদন জিনিসটা কি তাহলে সহজভাবে আমি যেটা বলি সব সময় বলি আমি এটা সহজে মনে রাখার জন্য সহজে মনে থাকে আর কি আমরা যেমন পানি খাই পানি খাওয়ার পরে দেখা যায় আমরা যখন পানি পান করি পানি পান করার পরে পানি শরীরের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে কাজে ব্যবহৃত হয় দেন পানি পেশাব আকারে শরীর থেকে বের হয়ে যায় তাই না সো প্রাণীরা যেভাবে পেশাব করে মানুষ যেভাবে পেশাব করে তো আমি উদ্ভিদের পেশাবকে বলা বলি প্রশেদন তাহলে উদ্ভিদ উদ্ভিদের প্রসাব করা উদ্ভিদের প্রসাব করা আমি সহজে এইভাবে মনে মনে করি মনে রাখি তাহলে যে প্রক্রিয়ায় যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের শরীর থেকে পানি বের হয়ে যাবে তাকে বলবো আমরা প্রশেদন এখন কথা হলো আমরা তো আমাদের শরীর থেকে পানি বের হয়ে যায় কিসের মাধ্যমে পেশাবের মাধ্যমে ঘামের মাধ্যমে তাই না তরল আকার বের হয়ে যায় কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই পানিটা বের হয়ে যাবে বাষ্প আকারে বাষ্প আকারে ঠিক আছে তুমি পেশাব করো তোমার একটা বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে উদ্ভিদ যে অঙ্গের মাধ্যমে পেশাব করে সেটা হলো তার বায়বীয় অঙ্গ मजार बेपार हलो उद्भिद मूल थे पानी संग्रह कर पानी संग्रह कर शुदुम्र एक पार्सेंट से यूज कर সে ব্যবহার করে আর বাকি নাইনটি পানি সে এভাবে প্রশোধন আকারে বের করে দেয় বুঝতে পারছো তাহলে উদ্ভিদ যতটুকু পানি সংগ্রহ করছে তার নিরানব্বই পার্সেন্ট পানি সে বাষ্প আকারে বের করে দেয় প্রশোধন আকারে বের করে দেয় শুধুমাত্র এক পার্সেন্ট পানি সে বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে কাজে লাগায় এবং এই বায়ুবীয় অঙ্গের নাম হলো পাতা তাহলে যদি বলা হয় উদ্ভিদের প্রধান প্রশোধন অঙ্গের নাম কি অঙ্গ অঙ্গ হলো পাতা এই পাতার মাধ্যমে উদ্ভিদের ম্যাক্সিমাম পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় ঠিক আছে ওকে এখন এই যে প্রশেদন এটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি কিভাবে পরিমাপ করতে পারি এটা একটা মেশিন আছে একটা যন্ত্র আছে সেই যন্ত্রের নাম হলো জ্ঞানং পটোমিটার এই জ্ঞানং পটোমিটার সাহায্যে আমরা প্রশেদন হার নির্ণয় করতে পারি এগুলো এনসিকিউর জন্য এই কথাটা ঠিক আছে এখন প্রশেদনকে প্রয়োজনীয় অমঙ্গল বলা হয় প্রশোধনের নাম হলো প্রয়োজনীয় অমঙ্গল কথাটা বোঝো প্রয়োজনীয় অমঙ্গল মানে প্রশোধন দরকার আছে উদ্ভিদে তোমার পেশাব করার দরকার আছে তাই না পেশাবের মাধ্যমে কি হয় আমাদের শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থগুলো নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থগুলো শরীর থেকে বের হয়ে যায় প্রসাব করার মাধ্যমে তাই না এটাই তো তাহলে যদি আমরা আমাদের প্রসাব না হতো তাহলে কি সমস্যা হতো বলতো 
তাহলে বের হতে পারতো না বজ্র পদার্থগুলো এটা একটা প্রবলেম আর একটা হলো আমাদের যদি বেশি বেশি পেশাব হয় তাহলে কি সমস্যা হতো বলতো তোমার যদি বেশি বেশি পেশাব হয় দিনে ধরো তোমার এক ঘন্টা পর পরই পেশাব হচ্ছে হুম তাহলে কি সমস্যা হবে তোমার একটু আমাকে কমেন্টে জানাও তো সবাই কারো যদি বেশি বেশি পেশাব হয় তাহলে তার কি সমস্যা হতে পারে বলতো কি সমস্যা হতে পারে তোমার কমন সেন্স কি বলে বেশি বেশি পেশাব হচ্ছে কি সমস্যা হতে পারে মানে শরীরে কি সমস্যা পানি শূন্যতা ভেরি গুড পানি শূন্যতা হবে তাই না ডিহাইড্রেশন হবে তোমার যদি বেশি বেশি পেশাব হয় তাহলে তোমার শরীর থেকে পানি বেশি বেশি বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে তোমার শরীরে ডিহাইড্রেশন হবে পানি শূন্যতা হবে তাই তো তাহলে দেখো পেশাব তোমার শরীরের জন্য দরকার নর্মাল নর্মালি তুমি পেশাব করবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু যদি তোমার পেশাব বেশি হয় তাহলে তোমার শরীরে পানি শূন্যতা হবে আর পানি শূন্যতা হলে তুমি কি হবে বাঁচবে না মরবে মারা যাবে একইভাবে উদ্ভিদেরও পেশাব দরকার মানে প্রসেদন দরকার কিন্তু উদ্ভিদের যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বেশি প্রসেদন হয় তাহলে অতিরিক্ত পানি উদ্ভিদ শরীর উদ্ভিদের শরীর থেকে বের হয়ে যাবে তাহলে উদ্ভিদের মধ্যে কি হবে পানি শূন্যতা হবে উদ্ভিদ শুকিয়ে যাবে উদ্ভিদ মারা যাবে উদ্ভিদ নিস্তেজ হয়ে পড়বে তাহলে পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে প্রসেদনকে কেন প্রয়োজনীয় অমঙ্গল বলা হয় তাহলে উত্তরটা পারবে পারা যাবে ক্লিয়ার ওকে এখন আসো এই যে যে প্রসেদনের কথা বললাম এই প্রসেদন এটা কয়েকভাবে হতে পারে যেমন তোমার শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বা নাইট্রোজেন হইতে বর্জ্য পদার্থ বিভিন্নভাবে বের হয়ে যেতে পারে পেশাবের মাধ্যমে বের হয়ে যেতে পারে ঘামের মাধ্যমে বের হয়ে যেতে পারে তাই না বিভিন্নভাবে বের হতে পারে একইভাবে প্রসেদনও কয়েকটা মাধ্যমে হতে পারে ঠিক আছে এর ব্যাসেজের উপর ভিত্তি করে প্রসেদনকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো পত্ররন্ধ্রীয় প্রসেদন তোমরা নাম শুনে বুঝতে পারছো নাম হলো পত্র রন্ধ্র পত্র মানে পাতা রন্ধ্র মানে ছিদ্র তার মানে পাতার মধ্যে যে ছিদ্র থাকে সেই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে যে প্রসেদন হয় তাকে বলছি আমরা পত্র রন্ধ্রীয় প্রসেদন তাহলে দেখো এখানে একটা পাতা দেখতে পাচ্ছি এবং এই জিনিসগুলো হলো পাতার ছিদ্র তাই এই পাতার ছিদ্র দিয়ে যে প্রসেদন হয় সেই প্রসেদনকে আমরা বলছি পত্র রন্ধ্রীয় প্রসেদন ওকে এরপরে হলো কিউটিকুলার প্রসেদন তোমরা জানো যে পাতার উপরে তোমরা যদি দেখো আম পাতা জাম পাতা এই পাতাগুলো যদি দেখো দেখবে এই পাতার উপরে একটা এক্সট্রা মোমের একটা আবরণের মতো থাকে একটু পিছলি পিচ্ছিল টাইপের হয় তোমরা কি লক্ষ্য করেছো কখনো আম পাতা জাম পাতা কাঁঠাল পাতা এগুলোর উপরের আবরণটা লক্ষ্য করেছো কেউ আমাকে একটু বলো তো একটু সফট টাইপের হয় একটু মনে হয় যে ভ্যাসলিন দেয়া এরকম লক্ষ্য করেছো কখনো আমাকে একটু সবাই বলো লক্ষ্য করেছো কিনা একটু মনে হয় যে ভ্যাসলিন দেয়া তাই না আচ্ছা তাহলে এই যে পাতার উপরে যে আবরণটা এই আবরণটাকে বলা হালকা একটা আবরণ ইয়েস হালকা আবরণ এটাকে বলা হয় কিউটিকল এই আবরণটার নাম হলো কিউটিকল হ্যাঁ কিউটিকল কিউটিকল এবং এটা হলো মোম জাতীয় আবরণ একটা মোম জাতীয় আবরণ ঠিক আছে মোম জাতীয় কিউটিকল নর্মালি এটা পাতার উপরে এভাবে থাকে এখন ধরো কোনো কারণে এই আবরণটা যদি নষ্ট হয়ে যায় কোনো কোনো জায়গায় এই আবরণটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি একটা ছিদ্রের মতো হয়ে গেল না তাহলে এই আবরণ নষ্ট হয়ে গেলে এখান থেকে যে পানিগুলো বের হয়ে যাবে এখান থেকে যে পানি বের হয়ে যাবে যদি প্রসেদন হয় এই ধরনের প্রসেদনকে আমরা বলবো কিউটিকুলার প্রসেদন ঠিক আছে এটাকে বলবো আমরা কিউটিকুলার প্রসেদন আর আর এক ধরনের প্রসেদন আছে যাকে বলে লেন্টিকুলার প্রসেদন লেন্টিকুলার প্রসেদন কি লেন্টিকুলার প্রসেদন বোঝার আগে তোমার বুঝতে হবে তাহলে লেন্টি সেল জিনিসটাকে লেন্টি সেল লেন্টি সেল লেন্টি সেল লেন্টি সেল মানে বাকল উদ্ভিদ যখন প্রস্তে বৃদ্ধি পায় উদ্ভিদ তো লম্বাও হয় মোটাও হয় তাই না একটা উদ্ভিদ যখন প্রস্তে বৃদ্ধি পায় প্রস্তে বৃদ্ধি পেলে দেখবে বাকল এরকম ফেটে ফেটে যায় তোমরা লক্ষ্য করেছ কখনো এরকম বাকল যে ফেটে ফেটে যায় লক্ষ্য করেছো কখনো দেখেছ উদ্ভিদের মধ্যে এরকম বাকল ফেটে ফেটে যায় দেখেছো কিনা একটু আমাকে কমেন্টে জানাতো যখন উদ্ভিদ মোটা হয় মোটা হলে এরকম বাকলগুলো ফেটে ফেটে যায় মাঝখানে মাঝখানে তাহলে এই যে ফেটে ফেটে গিলে ওখানে কি হয় ছিদ্রর মতো হয়ে যায় না 
ওই ছিদ্রটাকে আমরা বলছি লেন্টিসেল ওই ছিদ্রটার নাম হলো লেন্টিসেল তাহলে উদ্ভিদ যখন প্রস্তে বৃদ্ধি পায় তখন ওখানে লেন্টিসেল তৈরি হয় এই লেন্টিসেলের ভেতর দিয়ে যে ধরনের প্রশোধন হয় সেই প্রশোধনকে আমরা বলবো লেন্টিকুলার প্রশোধন এখন এই তিন ধরনের প্রশোধনের মধ্যে পঁচানব্বই থেকে আটানব্বই পার্সেন্ট প্রশোধন সংঘটিত হয় হলো পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে তাহলে আমি যদি তোমাদের প্রশ্ন করি সবচেয়ে বেশি প্রশোধন কোন প্রক্রিয়ায় হয় উত্তর কি পত্ররন্ধ্রীয় প্রশোধন পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট প্রশোধন হয় ইউটিকুলার প্রশোধনের মাধ্যমে আর লেন্টিকুলারের মাধ্যমে এক পার্সেন্ট তাহলে সবচেয়ে কম কোন মাধ্যমে হয় সবাই একটু কমেন্টে জানাও সবচেয়ে কম কোন মাধ্যমে হয় তাহলে লেন্টিকুলার প্রশোধনের মাধ্যমে এই কিউটিকুলার প্রশোধনে আর একটা নাম আছে এটা আর একটা নাম হলো ত্বকীয় প্রশোধন ত্বকীয় ত্বক ত্বকের মাধ্যমে প্রকৃতিতে যখন অনেক শুকনো অবস্থা বিরাজ করে তখনও কিন্তু এই ত্বকীয় প্রশোধন চলতে থাকে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা যে কথাগুলো বলুন দেখো তো সেই কথাগুলো এখানে লিখা আছে কিনা মানে হলো বাকল ওই কর আর বাকল একই জিনিস ঠিক আছে এবার আসো পত্ররন্ধ্র তাহলে আমরা এই যে পত্ররন্ধ্র প্রশোধনের কথা বলছি তাহলে পত্ররন্ধ্র কথাটা আসলো পত্ররন্ধ্র পাতার মধ্যে ছিদ্র তাকে আমরা বলছি পত্ররন্ধ্র এখন এই রন্ধ্রটা কিভাবে তৈরি হয় আমরা একটু দেখি পত্ররন্ধ্র এই যে এটা হলো এই জিনিসটাকে আমি যদি জুম করি পাতার এরকম দেখতে পাবো এখানে কি দেখতে পাই দেখি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম এক এরকম দুইটা কোষ এখানে একটা কোষ এটা আর একটা কোষ তাই না এবং এর পাশে কিছু কোষ আছে এই যে এই 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 এগুলো হলো কিছু কোষ এটা একটা 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 কোষ ওকে তাহলে এই যে যে কোষ এই কোষের নাম হলো রক্ষী কোষ ওকে তাহলে পত্ররন্ধ কোথায় থাকতেছে পত্ররন্ধ পাতার উপরের তল একটা পাতা যদি হয় তার উপরে এবং নিচে দুই ত্বকেই থাকে পত্ররন্ধ ঠিক আছে এই দুই ত্বকেই থাকে তাহলে এই যে আমরা যে একটা পত্ররন্ধের কথা বললাম তাহলে পত্ররন্ধের মধ্যে দেখো একটা পত্ররন্ধ্রে কি কি অংশ থাকে সেটা আমরা একটু ডিটেলস বোঝার চেষ্টা করি তাহলে দেখো আমরা বলেছি যে দুই ধরনের কোষ থাকে এটা একটা কোষ এটা একটা কোষ ওকে এবং এই কোষগুলোর পাশ আশেপাশে কিছু কোষ থাকে ওকে তাহলে দেখো এই যে যে কোষগুলো এটা একটা কোষ এই কোষ এই কোষগুলোকে বলা হয় রক্ষী কোষ এগুলোর নাম হলো রক্ষী কোষ গার্ড সেল রক্ষা করে আর এর চারপাশে যে কোষগুলো থাকে এই কোষগুলোকে আমরা বলবো সহকারী কোষ সহকারী কোষ ইংলিশে বলা হয় সাবসিডিয়ারি কোষ সাবসিডিয়ারি সিডিআরি সাবসিডিয়ারি কোষ ওকে আচ্ছা এখন এই যে যে রক্ষী কোষের কথা বললাম এই রক্ষী কোষের ভেতরে আবার কি থাকে তোমরা দেখো প্রত্যেকটা তাহলে রক্ষী কোষের সংখ্যা কয়টা দুইটা এটা একটা রক্ষী কোষ এটা একটা রক্ষী কোষ এবং রক্ষী কোষ দেখতে কি অর্ধ চন্দ্রাকৃতির তাই না চাঁদের মতো অর্ধেক চাঁদের মতো এবং রক্ষী কোষের মধ্যে কি কি থাকে আমরা একটু লক্ষ্য করি রক্ষী কোষের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউক্লিয়াস থাকে রক্ষী কোষের মধ্যে গহবর থাকে এবং রক্ষী কোষের মধ্যে এরকম সবুজ কালারের গোল গোল কিছু জিনিস থাকে এই গোল জিনিসগুলোকে বলা হয় ক্লোরোপ্লাস্ট এই গোল জিনিসগুলোকে বলা হয় ক্লোরোপ্লাস্ট পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে রক্ষী কোষে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যা একটা দুইটা নাকি অসংখ্য সবাই একটু আমাকে কমেটে জানাও রক্ষী কোষে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যা একটি দুইটি নাকি অসংখ্য সবাই কমেটে জানাও এগুলো পরীক্ষা কোশ্চেন অ্যাডমিশন টেস্টের কোশ্চেন তুমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন যখন সলভ করবে এই কোশ্চেনগুলো পাবে অসংখ্য দেখেই বোঝা যাচ্ছে তাই না তুমি যদি অন্ধ না হও তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটা তোমরা পারবে রাইট 
मोटा उत्तर की कारण फाका जगह प्रवेश कर उल्टा घटना घटाई पानी गो पानी गो बेर पानी गो बेर पानी बेर पानी बेर गानी जो बेर जाए कि रक्षिकोष शुक्र जाए रक्षिकोष जो शुक्र जाए कि फाका जैगा तैरी हो तैरी होना तक और पत्र अंतर थे थकबेना ये पानी जो बेर गल रक्षिकोष थे बेर गल बहरे चले गल ये प्रक्रिया बला बहि अभिश्रवण पानी रक्षिकोषे ढोके पत्र खुलबे पानी पत्र दिए बेर जाए रक्षिकोष थे बेर जाए पत्र बंद हो जाए जिनका क्लियर 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 
আচ্ছা আচ্ছা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও চিনি আমরা যে চিনি খাই চিনি পানির মধ্যে গুল মানে গুলালে পানির সাথে মিক্সড হয়ে যায় কি না চিনি পানিতে মিক্সড হয় কি না ইয়েস অন্য চিনি পানিতে মিক্সড হয় কি না হয় আচ্ছা তাহলে কি আমি বলতে পারি না চিনি পানিতে দ্রবণীয় বলতে পারি যদি মিক্সড হয় তাহলে চিনি পানিতে দ্রবণীয় এটা বলতে পারি বলতে পারি আচ্ছা আচ্ছা ঘাস ঘাস পানিতে মিক্সড কর তো মিক্সড হবে ঘাস পাতা পানিতে মিক্সড হবে মিশে যাবে পানিতে ঘাস লতা পাতা এগুলো মিশে মিশে না তার মানে আমরা বলতে পারি ঘাস লতা পাতা এগুলো পানিতে অদ্রবণীয় আর সুন্দর করে যদি আমি একটু বলি স্টার্চ স্টার্চ এটা পানিতে অদ্রবণীয় নাকি সুন্দর করে যদি বলি আচ্ছা তাহলে এখন আমাকে বলো রক্ষিকোষের ভেতরে যদি চিনি থাকে রক্ষিকোষের ভেতরে যদি চিনি থাকে কোন ভাবে তাহলে বলতো পত্রন্ত্র খুলবে না বন্ধ হবে রক্ষিকোষের ভেতরে চিনি তৈরি হয়েছে কোনো ভাবে তাহলে পত্রন্ত্র খুলবে না বন্ধ হবে চিনি যেহেতু আর আমরা জানি চিনি কি করে পানিকে ভালোবাসে তাহলে চিনি করবে কি আশেপাশ থেকে পানি নিজের রক্ষিকোষের মধ্যে নিয়ে নিবে তাহলে পত্রন্ত কি হবে খুলবে না বন্ধ হবে খুলবে নাকি তাই তো কিছুই হবে না কেন কেন কিছু হবে না চিনি রক্ষিকোষের মধ্যে আছে চিনির কাজ কি চিনির আশেপাশে পানি থাকলে চিনি পানিকে ধরে নিবে শোষণ করে নিবে নাকি আচ্ছা আচ্ছা যদি এমন হয় রক্ষিকোষের ভেতরে স্টার্চ আছে স্টার্চ স্টার্চ তৈরি হলো স্টার্চ আচ্ছা স্টার্চ যদি তৈরি হয় রক্ষিকোষের ভেতরে তাহলে কি হবে বলতো এই রক্ষিকোষের মধ্যে যে পানিগুলো থাকবে সে কি স্টার্চের কাছে থাকবে থাকবে না তাহলে পানিগুলো কোথায় চলে যাবে বের হয়ে যাবে পানিগুলো বের হয়ে যাবে নাকি তাহলে যদি পানি বের হয়ে যায় তাহলে পত্রন্ত্র বন্ধ হবে তার মানে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলাম রক্ষিকোষের ভেতরে কোনোভাবে যদি চিনি তৈরি হয় চিনি মানে গ্লুকোজ যদি গ্লুকোজ তৈরি হয় তাহলে পত্রন্ত্র খুলবে রক্ষিকোষের ভেতরে কোনোভাবে যদি স্টার্স থাকে বা স্টার্স তৈরি হয় তাহলে পত্রন্ত্র বন্ধ হয়ে যাবে এই জিনিসটা ক্লিয়ার কিনা সবাই একটু কমেন্টে জানাও এ কথাগুলো ক্লিয়ার কিনা এ কথাগুলো ক্লিয়ার কিনা ক্লিয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা উদ্ভিদ সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলে কি তৈরি করে উদ্ভিদ সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলে কি তৈরি করে কি তৈরি করে কি তৈরি করে হ্যাঁ কি তৈরি করে বস্তুটার নাম কি কি তৈরি করে শর্করা তৈরি করে কেন আমি যদি বলি গ্লুকোজ তৈরি করে তৈরি করে বলা যাবে ইয়াস বলা যাবে গ্লুকোজ হলো একটা মনোসাইকালাইট তোমরা কোষ রসায়ন চ্যাপ্টারে পড়েছিলে সরকার শ্রেণী বিভাগ মনোসাইকালাইট ডাইসাইকালাইট অলিগোসাইকালাইট পলিসাইকালাইট রাইট আচ্ছা গ্লুকোজ হলো একটা মনোসাইকালাইট সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদ গ্লুকোজ তৈরি করে আচ্ছা এরকম যদি অনেকগুলো গ্লুকোজ একসাথে মিলিত হয় তাহলে সেটা কি মনোসাইকালাইট হবে নাকি পলিসাইকালাইটে পরিণত হবে সব বলো তো আমাকে একটু অনেকগুলো গ্লুকোজ অনেকগুলো ধরো একশোটা গ্লুকোজ একত্রিত হয়েছে তাহলে সেটা কি আর মনোসাইকালাইট থাকবে নাকি পলিসাইকালাইট হবে পলিসাইকালাইট হবে রাইট তাহলে এই যে আমরা একটু আগে বললাম না স্টার্চের কথা স্টার্চ 
এই স্টার্চ হলো এক ধরনের পলিস্যাকারাইট তার মানে উদ্ভিদের মধ্যে যে গ্লুকোজগুলো তৈরি হয় সেই গ্লুকোজগুলো জমে 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 কিসে পরিণত হয় স্টার্চে পরিণত হয় আবার স্টার্চ ভেঙে কিসে পরিণত হতে পারে গ্লুকোজে পরিণত হতে পারে স্টার্চকে ভাঙলে কি পাবা গ্লুকোজ পাবা আবার গ্লুকোজ অনেকগুলো মিলে 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 অনেকগুলো যদি হয় তাহলে কি পাবা স্টার্চ পাবা তার মানে আমি বলতে পারি সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলে কি তৈরি হয় গ্লুকোজ তৈরি হয় দেখবা কিছু কিছু জায়গা লেখা থাকবে যে উদ্ভিদের সঞ্চিত খাবার হলো স্টার্চ লেখা দেখেছ উদ্ভিদের সঞ্চিত খাবারের নাম কি স্টার্চ বইয়ের মধ্যে লেখা থাকে না লেখা থাকে তার মানে উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলে যে গ্লুকোজ তৈরি করে সেই গ্লুকোজ গুলো জমিয়ে জমে 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 কিসে পরিণত করে স্টার্চে পরিণত করে কথা কি বুঝতে পারছো ক্লিয়ার এখন ক্লিয়ার জিনিসগুলো তাহলে যখনই গ্লুকোজ তৈরি হবে পাতার মধ্যে গ্লুকোজ তৈরি হবে রক্ষে কোষের মধ্যে গ্লুকোজ তৈরি হবে এই এই গ্লুকোজ গুলো কোথায় তৈরি হচ্ছে এই যে আমরা বললাম না রক্ষী কোষের ভেতরে যে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে এই যে ক্লোরোপ্লাস্ট গুলো এই যে ক্লোরোপ্লাস্ট এই ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে তৈরি হয় এই গ্লুকোজ তাহলে রক্ষী কোষের মধ্যে যখন গ্লুকোজ তৈরি হবে তখন রক্ষী কোষ পানি গ্রহণ করবে রক্ষী কোষ ফুলে যাবে পাত্রন্দ ফুলে যাবে এরকম অনেকগুলো গ্লুকোজ মিলে মিলে যখন স্টার্চে পরিণত হবে তখন সেটা আবার পানিকে বের করে দিবে পত্রন্দ বন্ধ হয়ে যাবে এই জিনিসটা বুঝছো কিনা এই কথাটুকু এগুলো সব মিলবে ধীরে ধীরে আমরা মিলাবো কথাগুলো বুঝছো এই কথাগুলো স্টার্চ গ্লুকোজ এই কথাটা ক্লিয়ার ওকে এখন আমরা মিলাই কথাগুলো তাহলে এই যে পত্রন্দ্র সম্পর্কে যে কথাগুলো পড়লাম পত্রন্দ্রের কাজ হলো অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ ত্যাগ করা হ্যাঁ এগুলো এখন পারবা অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় পত্রন্দ্র প্রশোধনের মাধ্যমে এগুলো আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি এগুলো নিয়ে আর বলার কিছু নেই এখন ওসব পত্রন্দ্র খোলা আর বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে যে মতবাদগুলো সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি তাহলে দেখো বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন রকমের মতবাদ দেয় হুম বিজ্ঞানী লয়ডের মতবাদ সাইরের মতবাদ হ্যাঁ তারপর হলো আধুনিক প্রোটন প্রবাহ মতবাদ এরকম বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে তো পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট মতবাদ যেগুলো সেগুলো আমরা আলোচনা করব আচ্ছা প্রথমে আসল লয়েডের মতবাদ বিজ্ঞানী লয়েড এটা একটা বিজ্ঞানীর নাম লয়েড হ্যাঁ লয়েড উনি একটা মতবাদ দেয় মতবাদটা কি রক্ষী কোষস্থ কোষের অবিশ্রবণিক চাপের তারতম্যের জন্য হয়ে থাকে অবিশ্রবণিক চাপ জিনিসটা কি অবিশ্রবণিক চাপ জিনিসটা কি এটা একটু আমি বোঝার চেষ্টা করি আচ্ছা রক্ষী কোষের ভেতরে যদি পানি প্রবেশ করে হ্যাঁ পানি প্রবেশ করে তাহলে রক্ষী কোষ তো মোটা হয়ে যাবে তাই না মোটা হয়ে যাবে এবং এই পানিগুলো এর প্রাচীরে চাপ দিবে না চাপ দিবে কি না প্রাচীরে চাপ দিবে এই যে প্রাচীরে যে চাপটা হচ্ছে এই চাপটাকে আমরা বলছি অবিশ্রবণিক চাপ এই চাপটাকে বলছি আমরা অবিশ্রবণিক চাপ তাহলে আমরা অবিশ্রবণিক চাপ জিনিসটা বুঝলাম এখন লয়েডের স্টার সুগার মতবাদ জিনিসটা কি খুবই সিম্পল যখন কোষের ভিতরে রক্ষী কোষের ভেতরে যখন গ্লুকোজ তৈরি হবে যখন গ্লুকোজ তৈরি হবে তাহলে গ্লুকোজ তৈরি হলে কি হবে গ্লুকোজ জিনিসটা কি দ্রবণীয় তাহলে দ্রবণীয় গ্লুকোজ যখন তৈরি হবে তৈরি হলে তখন কি করবে আশেপাশ থেকে পানি অন্ত অবিশ্রবণ প্রক্রিয়া রক্ষী কোষে প্রবেশ করবে রক্ষী কোষ ফুলে যাবে মোটা হবে পত্রন্দ্র খুলে যাবে ওকে গ্লুকোজ বা সুগার এই যে স্টার সুগার মতবাদ এই যে গ্লুকোজ বা সুগার একই কথা কিন্তু হ্যাঁ গ্লুকোজ বা সুগার একই জিনিস গ্লুকোজ বা সুগার ওকে আচ্ছা একইভাবে রক্ষী কোষের ভেতরে যদি স্টার্স তৈরি হয় কোনোভাবে স্টার্স তৈরি হয় তাহলে স্টার্সটা কি অদ্রবণীয় তাহলে অদ্রবণীয় স্টার্স যদি তৈরি হয় তাহলে রক্ষী কোষ থেকে পানি বের হয়ে যাবে আর রক্ষী কোষ থেকে পানি যদি বের হয়ে যায় রক্ষী কোষ পত্রন্দ্র আর খোলা থাকবে না বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে এইটাই হলো লয়েডের স্টার্স সুগার মতবাদ স্টার্চ সুগার মতবাদ এই যে এই সুগারের এই যে এই এইটা সুগার আর এই যে এই হলো স্টার্চ মতবাদ তাহলে লয়েডের স্টার্চ সুগার মতবাদ বুঝছ কিনা সবাই একটু কমেন্টে জানাও 
বুঝছো বুঝছো কথাটা বুঝছো ওকে ভেরি গুড সহজ জিনিস তাই না পানির মতো সহজ ওকে এবার আসো পত্রন্ত খোলা এবং বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে সাইরির মতবাদ আছে সাইরি বিজ্ঞানী সাইরি সাইরির একটা মতবাদ আছে লয়েডের মতবাদে সে শুধু স্টার সুগারের কথা বলেছে সাইরি তার মতবাদের মধ্যে পিএইচ এর কথা উল্লেখ করেছে এইটুকু পার্থক্য আর কোনো পার্থক্য নাই তার মানে লয়েড আর সাইরি একই জিনিস শুধু পার্থক্য হলো পিএইচ এর কথা সাইরি পিএইচ নামে এই কথাটা উচ্চারণ করেছে তাহলে কি হয় ঘটনাটা আমরা একটু ঘটনাটা একটু বোঝার চেষ্টা করি ওকে আচ্ছা রাতের বেলায় কি হয় তোমরা জানো যে শ্বসন নামে একটা প্রক্রিয়া ঘটে উদ্ভিদ প্রাণী সবার মধ্যেই যাদের জীবন আছে তাদের মধ্যেই সেই প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষগুলোর মধ্যে শ্বসন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় শ্বসনের ফলে কি তৈরি হয় কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় এটাও তোমরা জানো শ্বসনের ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় তার মানে শ্বসন যে প্রক্রিয়াটা এটা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টায় চলে কারণ শ্বসন যদি এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ থাকে তাহলে সেই কোষটা মারা যাবে দ্যাট মিন্স সেই কোষ রিলেটেড যে উদ্ভিদ বা প্রাণী সে মারা যাবে তার মানে শ্বসন আমাকে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টায় চলাচল করতে হবে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টায় শ্বসন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় দিনের বেলাও সম্পূর্ণ হয় শ্বসন প্রক্রিয়া রাতের বেলাও সম্পূর্ণ হয় দিনের বেলায় শ্বসন প্রক্রিয়ার ফলে যে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় সেই কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদ আবার শালক সংশ্লেষণে ইউজ করে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া দিনে হয় নাকি রাতে হয় সবাই একটু কমেন্টে জানো তো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া এটি কি দিনে হয় নাকি রাতে হয় শালক সংশ্লেষণ দিনে হয় নাকি রাতে হয় কমেন্টে জানো দিনে হয় ছোট বাচ্চার পড়া তাহলে দিনের বেলা শালক সংশ্লেষণ হয় আর দিনের বেলায় শ্বসনও হচ্ছে তাহলে শ্বসনের ফলে যে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় সেই কার্বন ডাই অক্সাইড শালক সংশ্লেষণে প্রক্রিয়ায় ইউজ হয়ে যায় বুঝছো কথাটা এই কথাটুকু মনে রাখো রাতের বেলা কি হয় রাতের বেলা কি শালক সংশ্লেষণ হয় বলো তো রাতের বেলা কোনো শালক সংশ্লেষণ হয় হয় কি হয় না তাহলে রাতের বেলা শালক সংশ্লেষণ হয় না কিন্তু রাতের বেলায় তো শ্বসন সম্পূর্ণ হয় নাকি তাহলে রাতের বেলায় শ্বসন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় শ্বসনের ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় তাহলে এই কার্বন ডাই অক্সাইড শালক সংশ্লেষণে আর ইউজ হওয়ার কোনো সুযোগ আছে রাতে কোনো সুযোগ নাই তাহলে যেই কার্বন ডাই অক্সাইডটা তৈরি হচ্ছে রক্ষি কোষের মধ্যে যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা তৈরি হচ্ছে রাতের বেলায় শ্বসন প্রক্রিয়ায় আমরা জানি রক্ষি কোষের মধ্যে কোষ যেহেতু পানি থাকবে এই কার্বন ডাই অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করে দেখি কে পারে কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি বেসিক কেমন তোমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করে কি তৈরি করে বেসিক কি তৈরি করে কার্বনিক অ্যাসিড ভেরি গুড কার্বনিক অ্যাসিড কার্বনিক অ্যাসিড এইচ টু সিও থ্রি নাকি सबाई कमेंटे बेसिक जिन ভেরি গুড কম ওয়াও তোমরা তো কেমিস্ট্রি অনেক ভালো পারো ওকে তাহলে কম না তার মানে পিএইচ কম তাহলে রাতের বেলায় রক্ষী কোষের পিএইচ কম থাকবে রক্ষী কোষের পিএইচ কম থাকবে তাই না আচ্ছা 
আর উদ্ভিদ সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলে কি তৈরি করে জানি মনে আছে কি তৈরি করে গ্লুকোজ তৈরি করে নাকি হ্যাঁ শ্বসন চব্বিশ ঘন্টাই হয় গ্লুকোজ তৈরি করে তাহলে এই গ্লুকোজ তো আছেই এই যে গ্লুকোজ এখন মেইন কথাটা আসবে পিএইচ যদি কম হয় পিএইচ যদি কম হয় একটা এনজাইম সক্রিয় হয় সেই এনজাইমের নাম হলো পলিমারেজ এনজাইম সেই এনজাইমটার নাম হলো পলিমারেজ 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 এনজাইম কখন সক্রিয় হবে পিএইচ কম হইলে ঠিক আছে আচ্ছা নাম হলো পলিমারেজ এনজাইম তাহলে কাম কি তাহলে কাম কি এর কাজ কি তাহলে পলিমারেজ এনজাইম এর কাজ হলো পলিমার তৈরি করবে পলিমার পলিমার এই ওয়ার্ডটা জীবনে শুনছো এই 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 জন্মে জন্মের পর থেকে পলিমার এই ওয়ার্ডটা শুনছো কখনো পলিমার পলিমার মানে কি বলো পলিমার মানে কি মানে পলি নামে একজন মেয়ে আছে তাকে মারবো এটা কি পলিমার মানে কি পলিমার কি এবার না পারলে কিন্তু তোমার এবার ঝামেলা আছে তোমার নানাকে বলে দেবো এখন পলিরে মারতে বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকগুলো মনোমার যদি একত্রিত পলিমার মানে হলো অনেক কিছু একত্রিত করা ওকে অনেক কিছু একত্রিত করা আইসে আর একজন পলিমার মানে পলিথিন আর মনোমার মানে কি তাহলে মলিথিন পলিমার মানে পলিথিন মনোমার মানে মলিথিন এখন তাহলে পলিমার পলিমারে যে এনজাইমের কাজ হলো পলিমার তৈরি করবে তাহলে গ্লুকোজের পলিমার এখন তৈরি করতে হবে আচ্ছা গ্লুকোজ যদি অনেকগুলো একত্রিত হয় অনেকগুলো গ্লুকোজ একত্রিত হয়ে কিসে পরিণত হবে সবাই কমেন্টে জানো অনেকগুলো গ্লুকোজ একত্রিত হয়ে কিসে পরিণত হবে অনেকগুলো গ্লুকোজ কিসে পরিণত হবে ভেরি গুড স্টার্চে পরিণত হবে স্টার্চ পানিতে দ্রবণীয় নাকি অদ্রবণীয় অদ্রবণীয় যদি অদ্রবণীয় হয় তাহলে রক্ষিকোষ থেকে পানি বের হয়ে যাবে নাকি পানি প্রবেশ করবে বের হয়ে যাবে বই অবিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় তাহলে রক্ষিকোষ থেকে যদি পানি বের হয়ে যায় তাহলে কি হবে রক্ষিকোষ শুকায় যাবে শুকায় গেলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে পিএইচ যদি কম থাকে তাহলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দেখো সেই কথাটা এখানে লিখেছে দ্রবণীয় চিনি পিএইচ যখন ফাইভ থাকবে কম থাকবে তখন এই দ্রবণীয় চিনি অদ্রবণীয় শ্বেত সারে পরিণত হবে অদ্রবণীয় শ্বেত সার মানে স্টার্চ বুঝছো কথাটা এ কথাটা বুঝছো কিনা একটু কমেন্টে জানো তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার ওকে ভেরি গুড তাহলে রাতে এই ঘটনা ঘটল এখন দিনে কি হবে দিনের বেলা সূর্য আছে সূর্য সূর্যি মামা সূর্য যদি দিনের বেলায় পাতার উপরে পড়ে তাহলে দিনের বেলা তো সালো সংশ্লেষণ হয় নাকি দিনের বেলায় সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াও সংগঠিত হয় তাহলে দিনের বেলায় সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কি তৈরি হয় গ্লুকোজ তৈরি হয় ভালো কথা শ্বসন কি দিনের বেলাও সম্পন্ন হয় তাহলে এই যে দিনের বেলায় সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ঘটার জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড দরকার হয় আমরা জানি তাহলে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড দিনের বেলায় শ্বসনের ফলে যে তৈরি হচ্ছে সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ইউজ হয়ে যায় সালো সংশ্লেষণে তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি ইউজ হয়ে যায় সালো সংশ্লেষণে তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড পানির সাথে মিক্সড হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি হওয়ার চান্স বেশি থাকবে নাকি কম থাকবে বলো 
সবে কমেন্টে জানাই কথাটা বেশি থাকবে নাকি কম থাকবে দিনের বেলায় কম থাকবে তাহলে দিনের বেলায় কার্বনিক অ্যাসিড কম তৈরি হবে কার্বনিক অ্যাসিড কম যদি তৈরি হয় অ্যাসিড কম তৈরি হবে অ্যাসিড কম মানে কি পিএইচ অ্যাসিড কম মানে পিএইচ কি বেশি পিএইচ বেশি আর পিএইচ বেশি হলে একটা এনজাইম সক্রিয় হয় সেই এনজাইমটার নাম হলো ফসফোরাইলেজ এনজাইম ফসফোরাইলেজ ফসফোরাইলেজ এই ফসফোরাইলেজ এনজাইম করে কি এই এনজাইম ওই যে উদ্ভিদের মধ্যে যে শ্বেত সার ছিল স্টার্চ এই স্টার্চটাকে ভাঙে আচ্ছা স্টার্চকে ভাঙলে কি পাওয়া যায় গ্লুকোজ পাওয়া যায় বা সুগার পাওয়া যায় তাহলে স্টার্চকে এই ফসফোরাইলেজ ভাঙলে কি পাবো আমরা এর মধ্যে গ্লুকোজ পাবো গ্লুকোজ পানি তো দ্রবণীয় দ্রবণীয় নাকি অদ্রবণীয় দ্রবণীয় আর যদি দ্রবণীয় হয়ে থাকে তাহলে আশেপাশ থেকে পানি রক্ষিকোষে প্রবেশ করবে রক্ষিকোষ খুলে যাবে পথরন্ধ্র খুলে যাবে জিনিসটা ক্লিয়ার কি না সাইরির মতবাদ সবাই কমেন্টে জানিয়ে দাও চটপট ক্লিয়ার ওকে ভেরি গুড তাহলে দেখো এই চিত্রটা বুঝছো এখন দেখো এই চিহ্নটা লক্ষ্য করবে এই দেখো এই চিহ্নটা কিন্তু এভাবে করে দিয়ে এদিকে বুঝিয়েছে এদিকে বুঝিয়েছে আর এইটা এদিক দিয়ে দিয়ে এদিকে বুঝিয়েছে তার মানে এই অ্যারোটা উপরের জন্য প্রযোজ্য আর নিচের অ্যারোটা এই অন্ধকারের জন্য প্রযোজ্য ঠিক আছে এবার আসো আধুনিক মতবাদ বা প্রোটন প্রবাহ মতবাদ আধুনিক বা প্রোটন প্রবাহ মতবাদ ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট বাকিগুলো হচ্ছে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আধুনিক মতবাদ যেহেতু যেহেতু আধুনিক এর জন্য ইম্পর্টেন্ট বেশি ঠিক আছে ওকে তাহলে এই যে এর আগের গুলো বুঝছো কিনা হ্যাঁ পিএইচ কম হলে পানি রক্ষী কোষ থেকে সাবসিডিয়ারি কোষে যায় হ্যাঁ পাশাপাশি কোষগুলোতে যাবে পাশাপাশি কোষগুলোতে যাবে ওকে এখন এখন ওসব আধুনিক মতবাদে কি হয় মনে করো সূর্যের আলো দিনের বেলা সূর্যের আলো পাতার উপর পড়ছে পাতার উপরে রক্ষী কোষ আছে এই সেই এগুলো কোষ আছে সাবসিডিয়ারি কোষ আছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এগুলো হলো সাবসিডিয়ারি কোষ আর এই দুটা হলো রক্ষী কোষ দিনের বেলায় কি ঘটনা ঘটে সেটা আমরা দেখব আমরা জানি উদ্ভিদের মধ্যে দিনের বেলায় সালা সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলে গ্লুকোজ তৈরি হয় আমরা এটা জানি গ্লুকোজ আমরা এখানে এখন দেখা জিনিসগুলো হ্যাঁ দিনের বেলায় সালা সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলে গ্লুকোজ তৈরি হয় ওকে ভালো কথা এই যে গ্লুকোজ তৈরি হলো হ্যাঁ এই যে গ্লুকোজ গ্লুকোজ তৈরি হলো ওকে আমরা জানি অনেকগুলো গ্লুকোজ যখন একত্রিত হয় তখন সেটা কিসে পরিণত হয় সেটা স্টার্চে পরিণত হয় স্টার্চ স্টার্চে পরিণত হয় এই ঘটনাগুলো কোথায় ঘটতেছে এই রক্ষী কোষের মধ্যে কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘটছে ওকে আচ্ছা এখন এই যে যে স্টার্চের কথা বললাম এই স্টার্চটা পরবর্তীতে ম্যালিক অ্যাসিডে পরিণত হয় স্টার্চটা ম্যালিক অ্যাসিড प्रोटन तैर प्रोटन মানে হাইড্রোজেন আয়ন এই ঘটনাটা কোথায় ঘটতেছে বলতো এই ঘটনাটা কোথায় ঘটতেছে কোথায় ঘটে এই যে এই রক্ষী কোষের মধ্যে এই ঘটনাগুলো ঘটতেছে ওকে 
দিনের বেলায় কিন্তু এগুলো কিন্তু দিনের বেলায় ওকে তার মানে আমি বলতে পারি যে এই রক্ষী কোষের ভিতরে ম্যালেট তৈরি হচ্ছে এটা আমরা বলতে পারি ম্যালেট এম এম দিয়ে লিখি এম এম তে হলো ম্যালেট ম্যালেট তৈরি হচ্ছে এবং হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি হচ্ছে এই যে হাইড্রোজেন আয়ন ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা এখন যেহেতু এটা কন্টিনিউস তৈরি হচ্ছেই হচ্ছে তাহলে কি হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি হচ্ছে হচ্ছে তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব রক্ষী কোষের ভিতরে বেশি হয়ে যাচ্ছে না এটা যদি কন্টিনিউস হয় তাহলে তো হাইড্রোজেন তৈরি হতেই থাকবে হতেই থাকবে তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ কোষের ভিতরে বেশি রক্ষী কোষের ভিতরে আচ্ছা যদি বেশি হয়ে থাকে তখন এই হাইড্রোজেন রক্ষী কোষ থেকে সাবসিডিয়ারি কোষে প্রবেশ করবে তাহলে হাইড্রোজেন রক্ষী কোষ থেকে সাবসিডিয়ারি কোষে চলে গেল তাহলে কি রক্ষী কোষের ভেতরে একটা পজিটিভ ঘাটতি দেখা দিল দেখা দিল এইটা ফিল আপ করার জন্য সাবসিডিয়ারি কোষের মধ্যে পটাশিয়াম থাকে ক্লোরাইড আয়ন থাকে বুঝতে পারছো এই সাবসিডিয়ারি কোষের যে পটাশিয়াম সেই পটাশিয়াম কোষের ভেতরে প্রবেশ করবে রক্ষী কোষের ভেতরে প্রবেশ করবে পাশাপাশি ক্লোরাইড আয়নও প্রবেশ করবে এই কথাটা বুঝছো কিনা সবাই একটু আমাকে কমেন্টে জানাও তাহলে হাইড্রোজেন সাবসিডিয়ারি কোষে চলে গেল আর সাবসিডিয়ারি কোষের মধ্যে পটাশিয়াম ক্লোরাইড বিভিন্ন জিনিস থাকে এই ভারসাম্য রক্ষার জন্য পটাশিয়াম প্রবেশ করলো রক্ষী কোষে ঠিক আছে ওই যে পটাশিয়াম আসলো ওই পটাশিয়ামের সাথে লেস ধরে ও আসলো ক্লোরাইডও ঢুকে ওকে তাহলে দেখো কোষের ভিতরে কি থাকলো কোষের ভিতরে পটাশিয়াম থাকলো কোষের ভিতরে কি ম্যালেটও আছে না ম্যালেট ম্যালেটও তো কোষের মধ্যে আছে নাকি এই পটাশিয়াম এই ম্যালেটের সাথে এখন যুক্ত হবে পটাশিয়াম ম্যালেটের সাথে যুক্ত হবে ম্যালেটের সাথে যুক্ত হলে এই পটাশিয়াম ম্যালেটের সাথে যুক্ত হয়ে পটাশিয়াম ম্যালেট তৈরি করবে পটাশিয়াম ম্যালেট द्रवणियों पानी द्रवणियों গ্লুকোজ বা সুগারের মতো এটা পানিতে দ্রবণীয় হলে তাহলে পানি কি করবে সাবসিডিয়ারি কোষ থেকে পানি এখন রক্ষী কোষে প্রবেশ করবে রক্ষী কোষে প্রবেশ করলে আগের যে ঘটনা সে ঘটনাগুলোই ঘটবে রক্ষী কোষ পত্রতন্ত্র খুলে যাবে ঠিক আছে বুঝছো ক্লিয়ার दिन बेलना गो घटे मैलेट पदार्थ रे बाबा पदार्थ पदार्थ तुम जो जिज्ञेस करो क्लोरिन की क्लोरिन की बोलो क्लोरिन की मैगनेशियम की
ওকে এখন রাতের বেলায় কি হবে তাহলে দিনের বেলা আমাদের এই ঘটনাটা আমরা বুঝলাম রাতে এখন কি হবে আচ্ছা রাতের বেলায় আমি যদি বলি রক্ষী কোষে রাতের বেলায় পিএইচ কমে যাবে এটা কি আর ব্যাখ্যা করার দরকার আছে রাতে পিএইচ কমে যায় রক্ষী কোষে এটা কি আর ব্যাখ্যা করার দরকার আছে দরকার আছে হুম দরকার আছে রাতের বেলায় রক্ষী কোষে পিএইচ কমে যায় দরকার নাই আচ্ছা পিএইচ যদি কমে যায় এই রক্ষী কোষের ভিতরে এফসিসিক অ্যাসিড তৈরি হয় নামটা মনে রাখবা বইয়ের মধ্যে আছে কথাগুলো এফসিসিক অ্যাসিড অ্যাসিডটার নামটা মনে রাখো এফসিসিক সিসিক অ্যাসিড কোথায় তৈরি হবে রক্ষী কোষে তৈরি হবে কখন পিএইচ যদি কমে যায় তখন তৈরি হবে আর এই এফসিসিক অ্যাসিডের কাজ হলো উল্টা এ সব বন্ধ করে দেয় কি বন্ধ করে এই পটাশিয়াম ভিতরে ঢোকা ক্লোরাইড ঢোকা এই জিনিসগুলো বন্ধ করে দেয় সে উল্টা কাজ করে এফসিসি অ্যাসিড করে কি এই রক্ষী কোষের ভেতরে যেই পটাশিয়াম থাকে যেই ক্লোরাইড থাকে সেগুলোকে কোষ থেকে রাত্রি মেরে বের করে দেয় তাহলে কোষ থেকে যদি ক্লোরাইড পটাশিয়াম বের হয়ে যায় তাহলে পটাশিয়াম বের হয়ে গেল তাহলে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কি হাইড্রোজেন ঢুকবে না হাইড্রোজেন ঢুকবে ঠিক আছে এবং যখন পটাশিয়াম বের হয়ে যায় পটাশিয়াম যদি বের হয়ে যায় তাহলে পটাশিয়াম ম্যালেট কি আর থাকবে থাকবে না কোষের মধ্যে কে পড়ে থাকবে ম্যালেট পড়ে থাকবে তাহলে কোষের মধ্যে ম্যালেট পড়ে আছে পটাশিয়াম এবং ক্লোরাইড বের হয়ে গিয়েছে এবং প্রোটন বা হাইড্রোজেন আয়ন সেটা কোষের মধ্যে ঢুকেছে তাহলে এই যে ম্যালেট পড়ে আছে আর এই যে হাইড্রোজেন আয়ন ঢুকলো কোষের মধ্যে এই ম্যালেট এবং হাইড্রোজেন আয়ন যুক্ত হয়ে ম্যালিক অ্যাসিডে পরিণত হবে বুঝছো ম্যালিক অ্যাসিডে যদি পরিণত হয় ম্যালিক অ্যাসিড এটা হলো অদ্রবণীয় এটা পানিতে অদ্রবণীয় আর পানিতে যদি অদ্রবণীয় হয় তাহলে কি হবে আগের ঘটনাই ঘটবে তাহলে পানিতে অদ্রবণীয় পানি কোষ থেকে বের হয়ে যাবে পত্রন্ত্র বন্ধ হয়ে যাবে এই জিনিসটা বুঝছো কিনা সবাই একটু আমাকে কমেন্টে জানো রাতে কিভাবে পত্রন্ত্র বন্ধ হয় তোমাদের বইয়ে যদিও এগুলো এত ডিটেলসে কথাগুলো নাই জাস্ট জিনিসটা যেন তোমাদের মনে থাকে এই জন্য এই ডিটেলসে আলোচনাটা করা হলো তোমাদের বই দেখবে সরাসরি লিখা আছে যে দিনের বেলায় পটাশিয়াম আয়ন বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশ করে আর হাইড্রোজেন আয়ন বের হয়ে যায় এই ভাইবের কথাগুলো লিখা আছে ডিটেলসে নাই আর কি আর ডিটেলসটা না জানলে একটু মনে রাখাটা কঠিন হয়ে যায় এই আর কিছু না ওকে ক্লিয়ার তাহলে দেখো যে কথাগুলো বললাম সেই কথাগুলো এখন তোমরা মিলাতে পারবে এখন তোমরা মিলাতে পারবে এই দেখো যে যে কথাগুলো বললাম যে এগুলো সব আমরা উচ্চারণ করেছি কথাগুলো এগুলো মিলাতে পারবে এখন ব্লু লাইট নিয়ে কথা আছে বলতে যে ব্লু লাইট সূর্যের আলো যখন পড়ে সূর্যের আলোর মধ্যে ব্লু লাইটও তো থাকে নীল আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তো থাকে এই নীল আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য করে কি এ কোষের মধ্যে রিসিপ্টর থাকে সেই রিসিপ্টরকে উদ্দীপ্ত করলে এই পটাশিয়াম যে ঢুকবে এই ঢোকার রাস্তাটা খুলে যায় এই আর কিছু না পুতুল ওকে ঠিক আছে এখন ওসব প্রশোধনের প্রভাবক এগুলো বইয়ের মধ্যে আছে এটা সংক্ষেপে মনে রাখার জন্য আমি এইভাবে ছক করে রেখেছি যে এই যে যে প্রভাবকগুলো আছে এই বাহ্যিক প্রভাবক এই যে যে বাহ্যিক প্রভাবকগুলো আছে এই প্রভাবকগুলো হলো সমানুপাতিক প্রশোধনের সাথে আর এই প্রভাবকগুলো হলো ব্যস্তানুপাতিক মানে কথাটা এরকম আলো বেশি হলে প্রশোধন বাড়বে আলো না থাকলে প্রশোধন হবে না বায়ু প্রবাহ বেশি হলে প্রশোধন বেশি হবে বায়ু প্রবাহ না হলে প্রশোধন হবে না আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি হলে প্রশোধন কমবে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে প্রশোধন বাড়বে বুঝছো কথাটা আর অভ্যন্তরীণ প্রভাবকের এগুলো সব হলো সমানুপাতিক প্রশোধনের সমানুপাতিক তার মানে মূল বিটোপের অনুপাত বেশি হলে প্রশোধন বাড়বে পাতার আয়তন বেশি হলে প্রশোধন বাড়বে পাতার সংখ্যা বেশি হলে প্রশোধন বাড়বে একটা গাছ যদি বেশি দিন জীবিত থাকে বা উদ্ভিদ যদি বেশি দিন জীবিত থাকে প্রশোধন বাড়বে পথরন্ত্র বেশি থাকলে প্রশোধন বাড়বে সমানুপাতিক কথাটা এরকম 
তো তুমি যদি শুধু এটা মনে রাখো তাহলে তুমি নিজের ভাষায় এখন লিখতে পারবে বুঝছো এটা এই এটা বুঝছো কিনা এই জিনিসটা এই ছকটা বুঝছো কিনা এটা মনে রাখবে মূল এটা মনে রাখবে এখন তুমি বানাই লিখতে পারবে যে কোনটা বাড়লে কোনটা বাড়ে আর কোনটা বাড়লে কোনটা কমে হুম ক্লিয়ার সবার ওকে ভেরি গুড ঠিক আছে তাহলে প্রশোধনের উপকারিতা কি তাহলে প্রশোধনের উপকারিতা বুঝে অনেক উপকারিতা আছে একটা হলো যে প্রশোধনের ফলে পানি বের হয়ে যায় উদ্ভিদ শরীর থেকে এই জন্য উদ্ভিদের শরীরে পানি ঘাটতি দেয় দেখা দেয় এই ঘাটতি পূরণের জন্য উদ্ভিদ মূল থেকে পানি সংগ্রহ করে যেই পানি ইউজ করে উদ্ভিদ সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ঠিক আছে এবং এই যে উদ্ভিদ যখন পানি সংগ্রহ করে এই পানি সংগ্রহের সাথে সাথে খনিজ লবণ উদ্ভিদ শোষণ করে ঠিক আছে তো এগুলো প্রশোধনের উপকারিতা ঠিক আছে ওকে তো এগুলো তোমাদের বইয়ের মধ্যে এখন রিডিং করলে জিনিসগুলো বুঝবে এগুলো রিডিং পড়ার মতো এগুলো খুব জটিল কিছু না মানে জটিল জিনিসগুলো আমি বুঝিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ খাদ্য পরিবহন হয় ওকে প্রশোধন কি একজন এখন জিজ্ঞেস করতেছে আমাকে প্রশোধন জিনিসটা কি ওকে তাহলে এই হলো প্রশোধন সম্পর্কে প্রশোধন সম্পর্কে কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও তোমাদের প্রবলেম যেখানে হওয়ার কথা সেই জিনিসে আমি বেশি সময় দিয়েছি কিন্তু এই যে পত্র খোলা বন্ধ হওয়া এই জিনিসগুলোতে একটু প্যাচ লাগে বেশি এই জন্য ওখানে সময়গুলো বেশি দিয়েছে আর এগুলো কিন্তু খুব ইজি এগুলো তুমি রিডিং পড়লে জিনিসগুলো ধরতে পারবে হ্যাঁ এই যে এগুলো তো প্রশোধন সম্পর্কে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা প্রশোধন সম্পর্কে আমরা প্রশোধন সম্পর্কে যা যা পড়লাম এতক্ষণ ধরে কোশ্চেন বিটপ কি তারেক জিজ্ঞেস করছে যে বিটপ কি উদ্ভিদের মাটির উপরে যা থাকে উদ্ভিদের শরীরে যা থাকে তাকেই বলা হয় বিটপ ওকে ভেরি গুড ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন একটা ব্রেকে চলে যাই ঠিক আছে আমরা একটা ব্রেকে চলে যাই আমরা কয়টার দিকে আসবো কয় মিনিটের ব্রেক আচ্ছা আমরা ঠিক সাতটা চল্লিশে আসবো সাতটা চল্লিশ মিনিট এর পরে কিন্তু আর একটু জটিল জিনিস পড়বো আমরা হ্যাঁ মাথা ক্লিয়ার করে আসো পেট ক্লিয়ার না মাথা ক্লিয়ার সাতটা চল্লিশ হুম তাহলে সাতটা চল্লিশ মিনিটে আমরা আবার আসবো তাহলে মাথা ক্লিয়ার করে আসবে কারণ এরপরে যে জিনিসগুলো এগুলো অনেক কিছু বোঝার আছে হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে
ओके शबाई चले आशो अम्रा चले शी शबाई आश आशो ओके शबाई आशो की ना ओके ठीक है सर अच्छा तो लाम रा अतिकुन थोड़े प्रोसेसों शॉपर के बेसिक जीनिश गुला हम रा आलोचना करें ची एको ना हम रा चले आज बो सबसे इम्पोर्टेंट जी टॉपिक्स शेटा वालो शौशन है शौशन वालो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ओके तो लाम तुम्हारे बोये शौशन शॉपर के जी कथा गुलो लिखा चाहे बोये कथा बढ़ता � तार माने शौचन इटा जारों एवं बीजारों ने दूध होने बिक्री है शंगोरी तो है। तुमरा केमिस्ट्री ते ऑलरेडी जारों का क्या बोले बीजारों का क्या बोले ऐसे गुलो शंपोर के जेने छो। तय ना? जारों बीजारों? पारो जारों की बीजारों की जिन्हें गुलो जानो की ना देखी? आना के बोले दिवो? की जानो ना यस वेरी गुड जो भी जानो तो अलग तार कुनो समस्या नहीं है जो टील जो जो भी जो को जारों ने फले राष्ट्रनिक शक्ति ते रूपांतरी तो है कि भावे क्यों है अमरा धीरे धीरे आज बो जस्ट एक तो जेने रखो कथा था अखुन ए छोबी टेक तो अमरा देखी ए छोबी टाइम लाइक टू बोझा चेस्ट करी खुबी शंक्षित � আমরা বলেছিলাম ক্লাসে যে পরিপাক এবং শোষণ চ্যাপ্টারটা আমরা যখন বলেছিলাম যে অনেকগুলো গ্লুকোজ একত্রিত হয়ে শর্করা তৈরি করে এটা আমরা বলেছিলাম জানো না তোমরা শর্করা মানে হলো অনেকগুলো গ্লুকোজের সমষ্টি তাই তো তাহলে শর্করাকে ভাঙলে আমরা কি পাবো অনেকগুলো গ্লুকোজ পাবো সো আমরা যখন শর্করা জাতীয় খাবারগুলো খাই সেই শর্করা জাতীয় খাবারগুলো পাকস্থলী হয়ে যখন ক্ষুদ্রান্তে আসে ক্ষুদ্রান্তে এসে শর্করা জাতীয় খাবারটা ভেঙে যায় तारे शॉर्करा जेते खाबार जेते भिंगे जाए तारे शॉर्करा भांगले की पाबो अमरा अनेक ग्लू ग्लूकोस पाबो ये तो राइट अच्छा ए ग्लूकोस टा तार परे हेपाटिट पोर्टल शीरर माध्यमे पोर्टल शीरर माध्यमे लिभारे जाए ग्लूकोस लिभार थे के ए ग्लूकोस रक्तनाली र माध्यमे कोशे जाए ठीक अच्छे, तेरे ग्लूकोस को था क्या लो, कोशे क्या लो, आमने जाने कोशे मुद्दे विभिन्न रोग हैं, हमने अंगनों से कोशे मुद्दे एक ग्रुप तो पुनः अंगनों से के जान नाम होलो माइटोकॉन्ड्रिया, एवं आमने ऐटा हो जाने जो माइटोकॉन्ड्रिया दुई टा स्तर था के, एक टा होलो बाहरी रिस्तर, और एक टा होलो भीतरी तले आमी जो दी माइटोकॉन्ड्रिया के एक टू बारो कोडे देखा ही तो मुझे बहुत ज़्यादा शुभिदर जोनो ले ए होल मोनो करो शे माइटोकॉन्ड्रिया और ए होल शे भाज ये तो एकोन ग्लूकोस गैलो साइटोप्लाज्म में तो साइटोप्लाज्म में जो हम ग्लूकोस जाबे जावर पड़े ग्लूकोस टा प्रथमे भांग बे हैं ग्लूकोस भेंगे साइटोप्लाज्म में मुद्दे किंतु एक घटना होती है ग्लूकोस भेंगे पाइरुबिक एसिड तैयारी करे पीए शंके भी लिखते हैं मैं पीए पाइरुबिक एसिड तैयारी करे तारे साइटोप्लाज्म में मुद्दे ग्लूकोस भांग लो भेंगे की तैयारी करे पाइरुबिक एसिड एम क्वेश्चन वालों क्या नो भांगे विभिन्न पायरुबिक एसिड तो तैरी होलो, ए ही पायरुबिक एसिड तार पर की कोड में जानो, ए ही पायरुबिक एसिड टा साइटोप्लाज्म दिए, एर बाइडर्स माइटोकॉन्ड्रिया जे बाइडर मेम्ब्रेन, बा बाइडर आबोरन, शे बाइडर आबोरन भेद कोडे, भेतोरे चोले जाए, तार माने बाइडर आबोरन भेद कोडे, जे बाइडर आबोरन भेद कोडे कोठा चलेगा ना भेतोरे चलेगा ना तो हमने जानो एक क्रिस्टिन भेतोरे एक भेतोरे दिखे की थके मैट्रिक्स एक भेतोरे अंकुशों के बाला है 
ম্যাট্রিক্স এর ভিতরের অংশগুলোকে বলা হয় ম্যাট্রিক্স ক্রিস্টির গায়ে এগুলো কিন্তু তোমরা জানো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম থাকে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম তোমরা জানো যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম মনে করো এগুলো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম হ্যাঁ এই জিনিসগুলো হলো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এগুলো কোথায় থাকে ক্রিস্টির গায়ে লাগানো থাকে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ওকে তাহলে আমি কি বলছি আমি যেটা বলছিলাম পাইরুবিক অ্যাসিড কোথায় গেল বাইরের আবরণ ভেদ করে ক্রিস্টির ভেতরে চলে গেল ক্রিস্টির ভেতরে চলে গেল ক্রিস্টির ভেতরে কোথায় গেল ক্রিস্টির ভেতরে ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে গেল কে গেল এই পাইরুবিক অ্যাসিড গেল এই পাইরুবিক অ্যাসিডটা গেল তাহলে পাইরুবিক অ্যাসিড এর ভেতরে গেল দেন এই পাইরুবিক অ্যাসিড এই ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করে তাহলে এটা আমি এ দিয়ে করি হ্যাঁ অ্যাসিটাইল কোয়ে ও এ কোথায় তৈরি হচ্ছে মাইটোকন্ডিয়ার ম্যাট্রিক্স এর ভেতরে ওকে এই অ্যাসিটাইল কোয়ে এই ম্যাট্রিক্স এর ভেতরে একটা চক্র থাকে যাকে বলা হয় ক্রেফস চক্র মনে করো এই হলো সেই ক্রেফস চক্র এই অ্যাসিটাইল কোয়ে এই ক্রেফ চক্রের মধ্যে প্রবেশ করে এই অ্যাসিটাইল কোয়ে ক্রেফ চক্রের মধ্যে প্রবেশ করে প্রবেশ করলে এই ক্রেফ চক্রে তিনটা জিনিস তৈরি হয় ক্রেফ চক্রে তিনটা জিনিস তৈরি হয় এটিপি এন এ ডি এইচ এইচ প্লাস আর হলো এফ এ ডি এইচ টু এই তিনটা জিনিস তৈরি হয় কোথায় ক্রেপ চক্রে ওকে এই তিনটা জিনিসের মধ্যে এই এন এ ডি এইচ এইচ প্লাস এবং এফ এ ডি এইচ টু এই দুইটা উপাদান বা এই দুটো পদার্থ এরা এই ক্রেপ চক্র থেকে বের হয়ে এই দুইটা পদার্থ ক্রেপ চক্র থেকে বের হয়ে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সংস্পর্শে আসে ওকে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সংস্পর্শে এসে এই এন এ ডি এইচ এইচ প্লাস এবং এফ এ ডি এইচ টু ভেঙে গিয়ে ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে শক্তি তৈরি করে তাহলে এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে কি তৈরি হচ্ছে আলটিমেটলি শক্তি তৈরি হচ্ছে আবার ক্রেপ চক্রেও কিন্তু শক্তি তৈরি হয়েছে এই যে এটিপি মানে শক্তি আমরা জানি ক্রেপ চক্রেও শক্তি তৈরি হয়েছে বাস লাস্ট শক্তি কোথায় তৈরি হয়েছে এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে কি ভাঙ্গার ফলে এই এন এ ডি এইচ এইচ প্লাস এবং এফ এ ডি এইচ টু এই দুইটা ভাঙ্গার ফলে ওকে কোনটা কি জিনিস এগুলো আমরা ধীরে ধীরে আসবো আমরা জাস্ট আগে বেসিক জিনিসটা একটু স্ট্রং করে নিচ্ছি তারপরে আমরা ধীরে ধীরে আসবো তো এই জিনিসটা বুঝছো কিনা আমাকে এখন একটু কমেন্টে জানা আমি যে কথাটুকু বলছি এন এ ডি এইচ এইচ প্লাস কোথা থেকে পেলাম এফ এ ডি এইচ টু কোথা থেকে পেলাম এগুলো পরে আমি যা বলছি এই জিনিসটা একটা আইডিয়া পেয়েছো কিনা একটু কমেন্টে জানাও সবাই এই কথাটুকু আইডিয়া পেয়েছো কিনা কমেন্টে জানাও ক্লিয়ার প্রণব বলছে যে উদ্ভিদ দিয়ে কি প্রোটিন তৈরি হয় কোষ মানে প্রোটিন তৈরি হবে অবশ্যই তাহলে আরেকবার যদি বলি এই যে গ্লুকোজ লিভারে গেল লিভার থেকে গ্লুকোজ কোষের মধ্যে আসলো কোষের সাইটোপ্লাজম হয়ে সাইটোপ্লাজমে আসলো সাইটোপ্লাজমে এসে গ্লুকোজ বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়ায় পাইরুবিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এই পাইরুবিক অ্যাসিড এটা মাইট্রোকন্ডিয়া মাইট্রোকন্ডিয়ার বাইরের আবরণ ভেদ করে ভেতরের আবরণ ভেদ করে কোথায় চলে যায় ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে চলে যায় ম্যাট্রিক্স এ গিয়ে ম্যাট্রিক্স এ গিয়ে এটা অ্যাসিটাইল কোয়ে পরিণত হয় কে এই পাইরুবিক অ্যাসিডটাই অ্যাসিটাইল কোয়ে পরিণত হয় দেন এই অ্যাসিটাইল কোয়ে সেটা আবার ক্রেফ চক্রে প্রবেশ করে এটাও ম্যাট্রিক্স এই থাকে ক্রেপ চক্রে প্রবেশ করার পরে এই অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে এটিপি এন এডি এইচ এইচ প্লাস এবং এফ এডি এইচ টু এই তিনটা জিনিস তৈরি হয় এর মধ্যে এই এন এডি এইচ এইচ প্লাস এবং এফ এডি এইচ টু এই দুইটা উপাদান বা এই দুইটা পদার্থ এগুলো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মধ্যে প্রবেশ করে প্রবেশের ফলে এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মধ্যে শক্তি তৈরি হয় ক্লিয়ার কথাটা এখন ক্লিয়ার কিনা বলো 
এখন কি আর কিনা কথাটা शक्ति तैयारी ग्लुकोज भांगल भेगे शक्ति तैरि हलो माइटोकंड्रिया मध्य प्रक्रिया शोषण चौबीस घंटे चलते थके शक्ति भाव रूपान्त शोषण फले शक्ति आसलो सूर्य आलो सहारे पता की तैरी है ग्लुकोज तैरि है ग्लुकोज जो अब भेगे जाए भेगे गए परिणत है ग्लुकोज जो भेगे जाए भेगे गई शक्ति निर्गमन है ना निर्गमन है रूपान्तरित सूर्य शक्ति खबर मध्य रासायनिक शक्ति हिसाब से जमा थे स्थिति शक्ति हिसाब से जमा थे परवर्ती शक्ति कीसे परिणत है गतिशक्ति परिणत है कार्बन डाइक्साइडिक बिक्रिया ग्लुकोज भांगे ग्लुकोज भेगे की पाई शक्ति पाई ग्लुकोज भांगे ग्लुकोजर अक्सिजें जुक्त है जुक्त हुए विभिन्न घटना घटे धीरे धीरे जानब शक्ति तैरि है कार्बन डाइक्साइड तैरि है और पानी तैरि है तेल शोषण फले की तैरि है तीनटे जिन तैरि है एक हलो पानी कार्बन डाइक्साइड और शक्ति एटीपी ये तीनटे जिन तैरि है कि भाव तैरि हमें धीरे धीरे देखो ये कार्बन डाइक्साइड तैरि है शोषण प्रमाण करब पानी जो तैरि है ये प्रमाण करब ए शक्ति तैरि है प्रमाण करब ओके अच्छा प्रधान शोषण अंग हलो सैटोप्लज और माइटोकंडिया अलरेडी देखे एक आगे अलरेडी देखे प्रधान शोषण अंग हलो सैटोप्लज और माइटोकंडिया तैयार ग्लुकोज सैटोप्लजम छो सोप्लजम थे तरह माइटोकंडिया प्रवेश कर सैटोप्लज और माइटोकंडिया हलो प्रधान शोषण अंग शोषणिक वस्तु मान ज खाद्य गो भेगे शक्ति पाई से बलाक वस्तु सेड शर्करा प्रोटीन चर्बी अमिनो एसिड एग्लो सब ही शोषणिक वस्तु हिसाब से क्या करते मैंने अंश गोरा देखते सबकि भेगे ही शक्ति पाई तब मूल शक्ति पाई हलो कार्बोहड्रेट थे 
এইজন্য কার্বোহাইড্রেট কে বলা হয় প্রধান শোষণিক বস্তু কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা কে ঠিক আছে এখানে একটা ছবি দেয়া আছে ছবির মধ্যে আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এটা ধরো এক ধরনের কোষ এটা আরেক ধরনের কোষ এই কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে বাট এই কোষে কোনো মাইটোকন্ড্রিয়া নাই শুধু সাইটোপ্লাজম আছে আর এই কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে সাইটোপ্লাজম আছে আমরা খাবারের মাধ্যমে গ্লুকোজ গ্রহণ করি এই যে গ্লুকোজ কোষের মধ্যে ঢুকলো কোষের মধ্যে গ্লুকোজ প্রবেশ করে তারপর কিসে পরিণত হয় পাইরুবিক এসিডে পরিণত হয় তাই না এই পাইরুবিক এসিড তারপর কোথায় প্রবেশ করে মনে আছে আমি একটু আগে দেখি দেখিয়েছিলাম ভিতরে প্রবেশ করে ম্যাট্রিক্সে প্রবেশ করে দেন এখানে কি তৈরি করে এটিপি তৈরি করে ढुक মাইটোকন্ড্রিয়া তো নাই তাহলে এখন কি করবে এই পাইরুবিক এসিড দুটো উপাদানে পরিণত হতে পারে একটা হলো অ্যালকোহলে পরিণত হতে পারে অ্যালকোহল আর একটা হলো ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হতে পারে ল্যাকটিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড যদি উদ্ভিদ কোষ হয়ে থাকে তাহলে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে অ্যালকোহল অ্যালকোহলে পরিণত হয় আর প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে ল্যাকটিক এসিডে পরিণত হয় ল্যাকটিক এসিড তৈরি হয় তাহলে যদি কোনো কোষে মাইটোকন্ডিয়া না থাকে তাহলে সেই কোষে গ্লুকোজ গ্লুকোজ ভেঙ্গে পাইরুবিক এসিড তৈরি হয় সেই পাইরুবিক এসিড থেকে হয় অ্যালকোহল তৈরি হবে অথবা ল্যাকটিক এসিড তৈরি হবে মানে পরবর্তী যে ধাপগুলো ওগুলো আর পরিণত হবে না ওগুলো আর হবে না এখানে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম তারপর হলো ক্রেফ চক্র অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি এই জিনিসগুলো আর হবে না বুঝতে পারছো কথাগুলো তাহলে এই কোষের মধ্যে কি কি ঘটনা ঘটলো বলতো গ্লুকোজ থেকে পাইরুবিক এসিড তৈরি হলো এই পাইরুবিক এসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হলো অ্যাসিটাইল কোয়ে ক্রেপ চক্রে প্রবেশ করলো ক্রেপ চক্রে যেই তিনটা জিনিস তৈরি হলো এর মধ্যে এন এডিএইচএইচ প্লাস এবং এফ এডিএইচ টু এগুলো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে চলে গেল এই ঘটনাটা এখানে ঘটলো আর এখানে কি হলো গ্লুকোজ থেকে পাইরুবিক এসিড তৈরি হলো এই পাইরুবিক এসিড হয় অ্যালকোহল বানালো অথবা ল্যাকটিক এসিড তৈরি করলো ঠিক আছে বুঝতে পারছো জিনিসটা আচ্ছা তাহলে এই যে গ্লুকোজ থেকে পাইরুবিক এসিড তৈরি হচ্ছে গ্লুকোজ থেকে যে পাইরুবিক এসিড তৈরি হচ্ছে এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় গ্লাইকোলাইসিস গ্লাইকো प्रवेश चक्र क्या चले जाए ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে নাকি তাই তো বুঝতে পারছো কথাগুলো আচ্ছা আর এখানে কি ঘটনা ঘটতেছে দেখি গ্লুকোজ থেকে পাইরুবিক এসিড তার মানে এই প্রক্রিয়াটার নামও গ্লাইকোলাইসিস গ্লাইকোলাইসিস গ্লাইসিস আর পাইরুবিক এসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু মাইটোকন্ডিয়া নেই এই জন্য অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হচ্ছে না না হওয়ার ফলে সেটা অ্যালকোহল অথবা ল্যাকটিক এসিডে পরিণত হচ্ছে এই জিনিসটাকে বলছি আমরা পাইরুবিক এসিডের অসম্পূর্ণ জারণ পাইরুবিক এসিডের অসম্পূর্ণ জারণ অসম্পূর্ণ জারণ এবং দেখো এখানে অক্সিজেনের কিন্তু কোনো কথা নাই তার মানে এটা অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এই ঘটনাটা ঘটতেছে আর এই ঘটনাটা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটছে তাহলে শ্বসনকে আমরা ভাগ করতে পারি দুই ভাগে একটা হলো সবাত শ্বসন যেই শ্বসনটা 
इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट सिसटेम श्वसने क्या ग्लुकोजर असम्पूर्ण जारण ग्लैकोलैसिस पायरोिक एसिड विजारण शक्ति श्वसन ग्लुकोज भांगे श्वसन के इनअर्गानिक फसफेट चार्लैकोलैसिसक्रेपचक्रेपट्रन ट्रांसपोर्ट सिसटेम स्टेप बेप प्रथम जिज्ञेस मैं ग्लुकोज भे घटनाटाइटोप्लम संघटित है कि ना आगे स्लैड गो मन करो ग्लैकोलैसिस कथा मन आम आगे कोष टा देखो तो देखो तो ग्लैकोलैसिस 
এই কোষেও গ্লাইকোলাইসিস এই কোষেও গ্লাইকোলাইসিস তার মানে এটা তো সবাত শ্বসন তাই না এটা তো সবাত শ্বসন তাহলে সবাত শ্বসনেও গ্লাইকোলাইসিস ধাপটা আছে আবার এটা তো অবাত শ্বসন অবাত শ্বসনেও গ্লাইকোলাইসিস ধাপটা আছে তার মানে দুই ধরনের বা দুইটা শ্বসনের শ্বসনের যে দুইটা ধাপ এই দুইটা ধাপেই গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটা রয়েছে এই জন্য এটাকে বলা হয় শ্বসনের সাধারণ গতিপথ সো পরীক্ষায় যদি কোশ্চেন আসে শ্বসনের সাধারণ গতিপথ কেন বলা হয় গ্লাইকোলাইসিস কে উত্তর পারবে কিনা সবাই একটু কমেন্টে জানাও পারবে পারা যাবে পারবে ওকে ঠিক আছে ওকে ইএমপি পাথওয়ে আচ্ছা এটা হলো তিনটা বিজ্ঞানীর নাম অনুযায়ী পাথওয়ে হ্যাঁ একটা হলো এম ডেন মায়ের অফ পারনাস তিনজন বিজ্ঞানীর নাম এই তিন বিজ্ঞানীর নাম অনুযায়ী এটাকে বলা হয় ইএমপি পাথওয়ে ওকে ঠিক আছে মেঘলা ওকে এখন এই গ্লাইকোলাইসিস এর ধাপ হলো টোটাল নয়টা ধাপ আমরা ধীরে ধীরে দেখতে পাবো নয়টা ধাপ এর মধ্যে একমুখী বিক্রিয়া রয়েছে এই একমুখী বিক্রিয়া তিনটা ধাপে সংগঠিত হয় এক তিন এবং নয় নাম্বার ধাপে ওকে এই ধাপে এটিপি খরচ হয় দুইটা এটিপি উৎপন্ন হয় টোটাল দশটা কিভাবে হয় আমরা আসবো ধীরে ধীরে নেট বা মোট উৎপাদিত এটিপি হয় আটটা কিভাবে হয় হিসাবগুলো আমরা দেখব অংশ নেয় এক অনু গ্লুকোজ আর উৎপন্ন হয় দুই অনু পাইরুবিক এসিড ছয় কার্বন বিশিষ্ট এক অনু গ্লুকোজ আর পাইরুবিক এসিড যদি দুই অনু তৈরি হয় তাহলে অবশ্যই এটাকে তিন কার্বন বিশিষ্ট হতে হবে ওকে আর বিক্রিয়াটা ঘটে মূলত সাইটোপ্লাজমে এমসিকিউ অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্লাইকোলাইসিস কোথায় সংগঠিত হয় ঠিক আছে নুসরাত বলেছে আবুল হাসান স্যারের বইয়ে এত ডিটেলস নেই ডক্টর ভাইয়া আবুল হাসানের বইয়ে এত ডিটেলসই আছে ওকে এত তুমি রিডিং পড়ো রিডিং পড়ে কথাগুলো মানে মিলে যাবে এখানে তো আমরা বইয়ের মতো করে আর গণহারে লিখিনি আমরা একটু ছক করে তারপরে হলো ফ্লো চার্ট করে লিখেছি এই জন্য তোমার কাছে মনে হচ্ছে একটু বেশি তুমি রিডিং পড়লে দেখবে কথাগুলো মিলে যাবে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এই যে এই হলো আবুল হাসানের বইয়ের ছবি নাকি ভয়ঙ্কর ছবিটা আচ্ছা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে হুম এটা মনে রাখার অনেক ছন্দ অনেকে ইউজ করে এই করে সেই করে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে আলটিমেটলি এটা তো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে এটা হলো মেইন কথা তুমি যতই ছন্দ মনে রাখো না কেন যাই করো না কেন আলটিমেটলি তোমার মনে থাকবে না অ্যাকচুয়ালি মুখস্থ না করলে এটা ছন্দ দিয়ে তুমি মনে রাখতে পারবে না খুব বেশি ওকে আচ্ছা এখন আমরা একটু জাস্ট সংক্ষেপে একটু বোঝার চেষ্টা করি জিনিসগুলো কি হয় কি ঘটনা হয় জাস্ট একটু বোঝার চেষ্টা করি আচ্ছা গ্লুকোজ কোথা থেকে আসলো এই ঘটনাটা কিন্তু সাইটোপ্লাজমে ঘটতেছে একটা কোষের মধ্যে সাইটোপ্লাজমে হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে হচ্ছে হ্যাঁ छयटेट जुक्त এখন এই যে ফসফেট যুক্ত হবে ফসফেট আসবে কোথা থেকে এই ফসফেটটা আসবে এটিপি থেকে আমরা জানি এটিপি কে ভাঙলে এডিপি এবং ফসফেট পাওয়া যায় তাহলে এই এটিপি ভেঙে এর যে ফসফেট সেই ফসফেটটা যুক্ত হবে কোথায় এই গ্লুকোজের ছয় নম্বর কার্বনের সাথে তখন সে আর গ্লুকোজ থাকবে না তার নাম হয়ে যাবে 
खरच हो गो कमेंटे खरच हो गो भेरि गुड कई खरच हो देखो तो कई खरच होल्डोलेज नामक एंजाम प्रभाव भेगे जाए भेगे गईटान परिणत हो एक हलो तीन फसफो ग्लिसारिक परस्परसिटोन परीक्षा तीन फसफो ग्लिसाराइट थे 
এক তিন বিশ ফসফো গ্লিসারিক এসিড তৈরি হয় বুঝে এক নাম্বার কার্বনের সাথে ফসফেট যুক্ত হবে ঠিক আছে তাহলে এক তিন বিশ ফসফো গ্লিসারিক এসিড তৈরি হলো এবং এই ক্ষেত্রে এনএডি এখান থেকে এনএডি এইচ এবং এইচ প্লাস তৈরি হবে এনজিএমের নামগুলো তোমরা লক্ষ্য রাখবে ডি হাইড্রোজেনিস এখানে ডি হাইড্রোজেনিস বিক্রিয়া সংগঠিত হয় প্রোটন বের হয়ে যায় প্রোটন বের হয়ে ডি হাইড্রোজেনিস বিক্রিয়া সংগঠিত হয় ঠিক আছে আচ্ছা এই এক তিন বিশ ফসফো গ্লিসারিক এসিড থেকে তিন ফসফো গ্লিসারিক এসিড তৈরি হয় কোন এনজিএমের প্রভাবে ফসফো গ্লিসারিক এসিড কাইনেজ এর প্রভাবে কেন কাইনেজ কথাটা আসছে তোমরা লক্ষ্য করো এই যে এডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত হয়ে এটিপি তৈরি হলো এই জন্য আসছে আবার তিন ফসফো গ্লিসারিক এসিড থেকে দুই ফসফো গ্লিসারিক এসিড তৈরি হয় এখানে কোন এনজিম কাজ করে ফসফো গ্লিসারো মিউটেজ এই এনজিমটা কাজ করে আবার এই দুই ফসফো গ্লিসারিক এসিড থেকে ফসফো ইনল পাইরুবিক এসিড তৈরি হয় এখানে ইনোলেজ এনজিম কাজ করে আর ফসফো ইনল পাইরুবিক এসিড থেকে পাইরুবিক এসিড তৈরি হয় এক অণু এবং এখানে এই ফসফো ইনল পাইরুবিক এসিড থেকে যে পাইরুবিক এসিড তৈরি হবে এই তৈরি হওয়ার ফলে এটিপি তৈরি হয় এক অণু তাহলে এখানে এক অণু এটিপি তৈরি হচ্ছে এখানে এক অণু তৈরি হচ্ছে নাকি তাহলে এখানে কয় অণু এটিপি তৈরি হলো এই পাশে দুই অণু ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু দুই তাহলে দেখো এই জিনিসটা আমি তো শুধু এটা দেখালাম তাই না এই অংশটা দেখালাম আমি একটু আগে কি বলেছি ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট এ এটাতে পরিণত হতে পারে তাহলে এই ঘটনাটা এটা কি ডাবল হবে কিনা এই জিনিসটা ডাবল হবে কিনা এই কথাটা বুঝছো কিনা বলো তার মানে এগুলো সব দুই অনু দুই অনু করে জিনিসগুলো হবে কিনা বলো যেহেতু এই অংশটুকু হলো এই অংশটা তাহলে এই অংশটুকু কই গেল এই অংশটাও তো আমাকে নিতে হবে তাহলে এ তো আবার এটাতে পরিণত হতে পারে তাহলে এই জিনিসগুলো সবগুলোই দুই অনু হবে কিনা এটা আমাকে বলো হবে তাহলে দেখো দুই অনু পাইরুবিক এসিড তৈরি হবে আলটিমেটলি যদি দুই অনু হয় তাহলে টোটাল কয় অনু এটিপি তৈরি হবে চার অনু তাহলে টোটাল কয় অনু তৈরি হবে চার অনু চার অনু তাহলে টোটাল তৈরি হবে চার অনু খরচ হয়েছিল কয় অনু দুই অনু দুই অনু খরচ তাহলে নেট নেট এটিপি কত থাকে মানে হিসাব নিকাশ করার পর কত থাকে বলো তাহলে হিসাব নিকাশ করার পর থাকে দুই অনু তাই না তাই তো ওকে এখন এখানে একটা কথা আছে আমরা এখানে আর একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এন এডি এইচ এইচ প্লাস এটা এটাও কিন্তু শক্তি তৈরি করে চারটাই কেন খরচ হবে এই চারটা কেন খরচ হবে এখানে কি খরচ হচ্ছে নাকি তৈরি হচ্ছে এডিপি থেকে এটিপি এটা তৈরি হচ্ছে আর এটা এটিপি ভেঙে এডিপি হচ্ছে এটাই খরচ আচ্ছা আমি যেটা বলছিলাম এই যে এনএডি এইচ এইচ প্লাস এটাও কিন্তু শক্তি তৈরি করে কিন্তু এটা ডাইরেক্ট শক্তি তৈরি করে না আচ্ছা বলো তো এই গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া এনএডি এইচ এইচ প্লাস কয় অনু তৈরি হয় দেখে বলো তো এনএডি এইচ এইচ প্লাস কয় অনু তৈরি হয় গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া কয় অনু তৈরি হয় এনএডি এইচ এইচ প্লাস কয় অনু তৈরি হয় দেখে বলো দুইটা দুই অনু ভেরি গুড তাহলে দুই অনু এনএডি এইচ এইচ প্লাস তৈরি হয় মনে রাখবে এক অনু এনএডি এইচ এইচ প্লাস থেকে তিন অনু এটিপি পাওয়া যায়
ঠিক আছে তিন অনু তাহলে দুই থেকে কয় অনু পাওয়া যাবে তাহলে দুই অনু এন এডি এইচ থেকে কয় অনু পাওয়া যাবে ছয় অনু এটিপি পাওয়া যাবে তাহলে ইন টোটাল গ্লাইকোলাইসিসে কত অনু এটিপি তৈরি হয় বলো ইন টোটাল जहां लिखे क्यों बेर मध्य व्याख्या तो सब बोला सम्भव बेर मध्य देखे सुंदर लिखा क्यों बला है आयनित अवस्था थके आयनित अवस्था थकते चाय ठीक है हिसाब ए हिसाब बुझ क्या बोलो हिसाब बुझ क्या हाँ नेट यस नेट हलो आठ अनु एटीपी हिसेब बुझ क्या सबाई बोलो बोलो বইয়ে দশ অনু হইল নেট না নেট যদি নেট বলে নেট নেট কত নেট নেট বা নিট হ্যাঁ নিট এটিপি কত নিট এটিপি হল আট অনু আট অনু আর নিট যদি না বলে তাহলে টোটাল এটিপি কত টোটাল হলো দশ অনু বইয়ে ওই টোটালের কথা বলছে রে বইয়ে টোটালের হিসাব বলছে নিট চাইলে তখন হবে আট অনু আর নিট যদি না চায় তাহলে তো তোমার দশ অনুই হবে प्रवेश कर माइटोकंडियर भेतर मैट्रिक्स जो एक आगे माइटोकंडियर भेतर मैट्रिक्स एट माइटोकंडियर बर स्तर और ये हलो तरह भेतर स्तर और भेतर स्तर यह जिनगुल हलो माइटोकंडियर मैट्रिक्स ओके आवरण भेद कर भेतरे जाट शिष्ट 
অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হবে প্রথমে অ্যাসিটিক অ্যাসিড এই দুই কার্বন বিশিষ্ট এটা হলো অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যাসিটিক অ্যাসিড দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হবে কারণ এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে গেছে কার্বন একটা বের হয়ে গেছে কার্বন ডাই অক্সাইড আকারে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই প্রক্রিয়াটাকে বলবো আমরা ডি কার্বক্সিলেশন কার্বন ডাই অক্সাইড যে বের হয়ে গেল ওকে আচ্ছা এরপরে কি হবে ইলেকট্রন ত্যাগ করে মানে এনএডি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এনএডি এইচ এবং এইচ প্লাস তৈরি করবে আমরা জানি ইলেকট্রন ছাড়ন মানে জারণ এটা তোমরা জানো আর জারণ ইংলিশ হলো অক্সিডেশন এই জিনিসটাকে বলছি আমরা অক্সিডেশন এই প্রক্রিয়াটার নাম হলো অক্সিডেশন আর এটা হলো ডি কার্বক্সিডেশন এই যে এই এক নম্বর অংশটা এবং কো এনজাইম এনজাইম এগুলো এনজাইমের নাম এই এনজাইমটা যখন অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হয় এই অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে কো এনজাইম যুক্ত হয় এনজাইম এই অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয় একটা বন্ধনের মাধ্যমে এই বন্ধনটার নাম হলো হায়োস্টার বন্ধন এই বন্ধনটার নাম হলো হায়োস্টার 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 বন্ধন এই থায়োস্টার বন্ধনের মাধ্যমে এই অ্যাসিটিক অ্যাসিড কো এর সাথে কো এনজাইম এর সাথে যুক্ত হয় যখন অ্যাসিটিক অ্যাসিড কো এনজাইম এর সাথে যুক্ত হয় তখন এই পুরো জিনিসটার নাম হয়ে যায় অ্যাসিটাইল কো এ এই পুরো জিনিসটার নাম হয়ে যায় অ্যাসিটাইল কো এ ঠিক আছে বুঝছো এই কথাটা অ্যাসিটাইল কো এ কিভাবে আসলো দেখো জিনিসগুলো দেখবার মিলাবার কি হ্যাঁ নাহলে কিন্তু পরে মিলাতে পারবে না ছবিটা বইয়ের মধ্যে আছে এই এই ছবিটা বইয়ের মধ্যে আছে घटना घटल पायरुबिक पायरुबिक সাইটোপ্লাজম থেকে এর বাইরের স্তর মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরের স্তর ভেদ করে ভেতরের স্তর ভেদ করে মাইটোকন্ড্রিয়ার যে ম্যাট্রিক্স সে ম্যাট্রিক্সে আসবে আসার পরে এই পাইরুবিক অ্যাসিড থেকে এক অনু কার্বন কার্বন ডাই অক্সাইড আকারে বের হয়ে যাবে এই পাইরুবিক অ্যাসিড এখান থেকে এরা এনএডি এইচ থেকে এনএডি এইচ এইচ প্লাস মানে এই ইলেকট্রন ত্যাগ করে এনএডি এইচ এবং এইচ প্লাস তৈরি করবে এগুলো করে এবং এই পাইরুবেট থেকে অ্যাসিটা অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হবে এই অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে পরবর্তীতে কো এনজাইম এ এটা যুক্ত হবে থায়োস্টার বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হওয়ার ফলে নতুন যে আমরা অংশটা পেলাম এই পুরো জিনিসটার নাম হলো পদার্থটার নাম হলো অ্যাসিটাইল কো এ ঠিক আছে হোমাইরা বুঝছো কথাটা पर उचित की প্রথম স্লাইডের কথা মনে করো আমি যখন পড়া শুরু করেছিলাম অ্যাসিটাইল কোয়ে কোথায় যাবে মনে করো প্রথমের দিকে আমি বলেছিলাম এই কথাগুলো
ক্রেভ চক্রে যাবে ভেরি গুড ক্রেভ চক্রে যাবে আচ্ছা আচ্ছা আমাকে এখন একটা কোশ্চেনের উত্তর দাও তো পাইরুবিক অ্যাসিড থেকে যে যে অ্যাসিটাল কোয়ে তৈরি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হচ্ছে এন প্লাস তৈরি হচ্ছে হুম এগুলো যে তৈরি হচ্ছে পাইরুবিক অ্যাসিড কি এক অণু তো উৎপন্ন হয়েছিল নাকি দুই অণু আমাকে একটু বলো তো এক অণু তৈরি হয়েছিল নাকি দুই অণু তৈরি হয়েছিল গ্লাইকোলাইসিসে দুই অণু তাই না তাহলে আমি যদি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাই তাহলে বলো তো এই ঘটনাতে টোটাল কয় অণু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবে এখানে টোটাল কয় অণু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবে দুই অণু কয় অণু এন এডি এইচ এইচ প্লাস তৈরি হবে দুই অণু কয় অণু অ্যাসিটাইল কয়ে তৈরি হবে দুই অণু তার মানে পাইরুবিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন এই প্রক্রিয়া এখানে সব দুই এর খেলা শুধু দুই আর দুই सम्भव ट्रिकट्रक्र কারণ এখানে প্রথম যে পদার্থটা তৈরি হয় সেই পদার্থটা হলো সাইট্রিক অ্যাসিড এই জন্য এটাকে বলা হয় সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র আমরা এই ছন্দ দিয়ে মনে রাখতে পারি ও সাইজি আইসো কিন্তু সাক্ষীর সাকসেস ফেল মারলে এটা দিয়ে মনে রাখতে পারি এবং এই যে আমরা যে অ্যাসিটাইল কোয়ের কথা বললাম সেই অ্যাসিটাইল কোয়ে এদের সাথে যুক্ত হবে কি এই যে ওতে হলো অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড সাইজিতে সাইট্রিক অ্যাসিড এটা একটু দেখে নাও মানে কোনটার নাম কি কোনটার নাম কি একটু দেখে নাও দেখছো দেখছো বুঝছো এই নামগুলো স্টেপ বাই স্টেপ একটু মনে রাখতে হবে হ্যাঁ তাহলে ও সাইজি এই যে অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড সাইট্রিক অ্যাসিড আইসোসাইটিক তার মানে এই যে অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড এটা ওতে ওতে অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড এটা হলো চার কার্বন বিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড চার কার্বন বিশিষ্ট আর আমাদের যে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয় কয় অণু অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয়েছিল দুই দুই অণু অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয়েছিল না আচ্ছা তাহলে চার কার্বন বিশিষ্ট অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে যখন দুই অণু অ্যাসিটেল কোয়ে তৈরি হবে তার মানে তখন যে সাইটিক অ্যাসিডটা তৈরি হবে তাহলে সেটা কয় কার্বন বিশিষ্ট হওয়া উচিত দেখো তো সাইটিক অ্যাসিড যখন তৈরি হবে ছয় ছয় কার্বন না ওকে তাহলে ছয় কার্বন বিশিষ্ট তাহলে এই যে ছয় কার্বন বিশিষ্ট সাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি হয় এবং যেহেতু প্রথমে এই সাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি হয় এই জন্য এটাকে বলা হয় সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল ঠিক আছে তা তোমাদের বইয়ে এই যে এই জিনিসটা এইভাবে করে দেওয়া আছে তোমাদের বইয়ের চিত্র আর কি হ্যাঁ তোমাদের বইয়ে এই জিনিসটা দেওয়া আছে ওই বিভিন্ন এনজিএমের নাম জাস্ট এগুলো একটু মনে রাখতে হবে বারবার পরে এগুলো মনে রাখতে হয় আর কি আচ্ছা আমাদের এখানে যে আমরা যে হিসাবটা করব সেই হিসাবটা আমরা একটু দেখি 
এই এনজাইম গুলো একটু মনে রাখো হ্যাঁ আচ্ছা দেখো এখানে কি কি তৈরি হচ্ছে কি হচ্ছে দেখো আচ্ছা প্রথমে আগে বলি এই বিক্রিয়াতে এখানে কোনটা উভমুখী বিক্রিয়া কোনটা একমুখী বিক্রিয়া সেটা আমরা আগে একটু দেখি হ্যাঁ আচ্ছা মনে রাখবে এক যেটা একতে হলো একমুখী বিক্রিয়া মানে এক নাম্বার ধাপটা হলো একমুখী বিক্রিয়া দুই নাম্বার ধাপ হলো দ্বিমুখী বা উভমুখী বিক্রিয়া ওকে তারপর তিন চার পাঁচ এই তিনটা হলো আবার একমুখী তিন চার পাঁচ আর ছয় সাত আট এই তিনটা হলো উভমুখী এভাবে মনে রাখবে আমি যদি ছয় সাত আট দেখাই এই দেখো ছয় এই দেখো ছয় এটা এদিকে একটা আবার এদিকে একটা এটা হলো উভমুখী তারপর সাত দেখো এটা উভমুখী এই যে আট আট নাম্বার বিকে এটা উভমুখী मन रखलमुखी मुखी मन रखो कि देखो तीन नम्बर एन एडीच प्लस तैर চার নাম্বারের সাথেও এনএডিএইচ এইচ প্লাস তৈরি হচ্ছে আর কোথায় তৈরি হচ্ছে দেখি এই যে আট নাম্বারের সাথেও এনএডিএইচ এইচ প্লাস তৈরি হচ্ছে তাহলে বলো তো এখানে কত অনু এনএডিএইচ এইচ প্লাস তৈরি হচ্ছে এখানে কত অনু এনএডিএইচ এইচ প্লাস তৈরি হচ্ছে সবাই একটু আমাকে কমেন্টে জানাও এনএডিএইচ এইচ প্লাস কত অনু তৈরি হচ্ছে সবাই বলো गुनते मुखस्त बोल तो कत अनु तैर देखे बोलो बोल तो कत अनु एटीपी तैर देखिए दीजिए तैरी हमटीपी ठीक है और कथा देखोडीच टू कत अनु तैर কত অনু তৈরি হচ্ছে এফ ডি এস টু এক অনু তাহলে এক অনু এফ ডি এস টু তৈরি হচ্ছে এখানে এই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এখন আমাকে বলো আমরা তো অ্যাসিটেল কোয়ে এখানে এক অনু অ্যাসিটেল কোয়ের হিসাব দেখাইছি এখানে নাকি তো এটা কি আলটিমেটলি এক অনু হবে সব কিছু নাকি সব দুই দুই হবে छयुटी 
এবং দুই অণু এফ এডিএইচ টু তৈরি হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার বুঝছো কি না বুঝছো কথাটা এখন আমি যদি শক্তি পেতে চাই আমরা জানি এক অণু এক অণু এনএডি এইচ টু থেকে তিন অণু এটিপি পাওয়া যায় তাহলে ছয় অণু এনএডি এইচ টু থেকে কয় অণু এটিপি পাবো আঠারো অণু আর দুই অণু এটিপি তো গেলই আর দুই অণু এফ এডি এইচ টু থেকে কত অণু এটিপি পাবো তাহলে এর হিসাবটা আমরা যদি একটু করি তাহলে হিসাবটা করলে এরকম দাঁড়াবে কিনা দেখো তো দেখো তো কারণ এক অনু এফ এডি এস টু থেকে দুই অনু এডিপি পাওয়া যায় তাহলে টোটাল চব্বিশ অনু এটিপি আমরা পাবো কিনা মানে পাওয়া যাবে কিনা ক্রেপ চক্রে বলো মানে বুঝছো হিসাবটা বুঝছো কিনা এটা বলো বুঝছো টোটাল চব্বিশটা কিভাবে হলো ওকে এখন হলো এখন মনে রাখতে হবে যেটা এই এফ এডি এইচ টু এবং এন এডি এইচ এইচ প্লাস এগুলো ক্রেট চক্রে কিন্তু শক্তি তৈরি করতে পারে না এগুলো ক্রেট চক্রের মধ্যে শক্তি উৎপন্ন করতে পারে না কারা এই এন এডি এইচ এইচ প্লাস এবং এফ এডি এইচ টু এদেরকে শক্তি তৈরি হতে হলে শক্তি তৈরি করতে হলে এদেরকে যেতে হবে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে তাহলে আমি কি বললাম কথাটা এন এডি এইচ এইচ প্লাস এবং এফ এডি এইচ টু এরা ক্রেট চক্রের মধ্যে শক্তি তৈরি করতে পারে না এরা শক্তি তৈরি করার জন্য এই এন এডি এইচ এইচ প্লাস এবং এফ এডি এইচ টু এদেরকে চলে যেতে হয় কোথায় ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে তাহলে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম জিনিসটা কি এখন আমরা ওটা দেখব ঠিক আছে তাহলে এগুলো পাঠক এগুলো পড়ে নিও এই হলো ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র বা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ওকে এই ছবিটা আমি একটু তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে এই ছবিটা আসছে কোথা থেকে তাহলে তোমাদের জন্য ইজি হবে বিষয়টা বোঝা হ্যাঁ এই ছবিটা আমি বোঝাচ্ছি তোমাদেরকে আমি তোমাদেরকে ক্লাসে বলেছিলাম যে মাইট্রোকন্ডিয়া দ্বি স্তরী আবরণ দ্বারা আবৃত করা থাকে এবং প্রত্যেকটা স্তর আবার ডাবল স্তর বিশিষ্ট তার মানে এর বাইরের স্তরটাও দ্বি স্তরী মানে দুইটা স্তর দিয়ে তৈরি আবার ভেতরের স্তরটাও দুইটা স্তর দিয়ে তৈরি এই যে দুইটা স্তর হ্যাঁ এই যে এই কথাটা বুঝছো কি না বুঝছো মাইটোকন্ডির এই ঘটনাটা বুঝছো কি না এর বাইরের স্তরটাও দুইটা স্তর দিয়ে তৈরি ভেতরের স্তরটাও দুইটা স্তর দিয়ে তৈরি তার মানে টোটাল যদি বলি চারটা স্তর মূলত তাহলে বাইরের স্তর আর এই এটা হলো ভেতরের স্তর বাইরেরটাও দিয়ে স্তরি ভেতরেরটাও দিয়ে স্তরি এটা বুঝছ এখন এই অংশটুকুকে আমি যদি জুম করি এই যে এই অংশটুকু মনে করো এই অংশটুকু হ্যাঁ এই অংশটুকুকে আমি কাটলাম এই অংশটুকুকে আমি জুম করব জুম করলে আমি এই অংশটা দেখতে পাবো এই ছবিটা বুঝছো কিনা এখন এই অংশটুকু আমি যদি জুম করি জুম করলে দেখা যাবে এরকম জিনিসটা তাহলে দিয়ে স্তরি কেমন দেখো এটা তো দিয়ে স্তরি না এটা তো দিয়ে স্তরি যে এটা একটা স্তর এটা একটা স্তর তাহলে এই হলো তার উপরের স্তর আর এটা হলো তার নিচের স্তর বুঝছো 
এটা হলো উপরের স্তর আর এটা হলো নিচের স্তর আবু হোসেন বলছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে এটিপি তৈরি হয় না হয় না আমি দেখাচ্ছি হয় না তো জানি তো ঘটনা শেষ করে তারপর সব মিলে যাবে কথাগুলো এগুলো বোঝানোর জন্য জিনিসগুলো সহজভাবে বলতেছি তোমাদেরকে ওকে এটিপি কোথায় তৈরি হয় সেটা আলটিমেটলি দেখাবো তো আমি ওকে যেমন আবু হোসেন বলছে যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে এটিপি তৈরি হয় না ইয়েস হয় না তো আমি তো সহমত কিন্তু বোঝানোর জন্য আমি বলতেছি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে গেলে এটিপি তৈরি হয় কারণ ওর মাধ্যমে যেই তারপর ঘটনাগুলো ঘটবে ওকে আসো তাহলে এই ছবিটা বুঝছো কিনা এই যে এটা এই অংশটুকু বুঝছো কিনা হ্যাঁ কোর ঝিল্লির মতো ইয়েস কোর ঝিল্লির মতো বুঝছো তাহলে আমাকে বলো তো আমি যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি এটা কি ভেতরের ঝিল্লি তাই না মাইট্রোকন্ড্রিয়ার ভেতরের ঝিল্লি ঠিক আছে ওকে তাহলে বাইরের ঝিল্লি কোনটা মনে করো আমি এখানে আঁকলাম এটা হলো বাইরের ঝিল্লি এটা মনে করো বাইরের ঝিল্লি এই অংশটুকু হলো বাইরের ঝিল্লি এই অংশটুকু হলো বাইরের ঝিল্লি তাহলে এই মাঝখানের অংশ কোনটা এই মাঝখানের অংশ হলো এই অংশটা এই যে এই অংশটা এগুলো হলো এই এই অংশগুলো হলো এই যে এই অংশগুলো হলো এই মাঝখানের অংশ এই যে এই অংশটা হলো এই যে এই ফাঁকা অংশগুলো হলো মাঝখানের অংশ বুঝছো কথাটা বুঝছো বুঝছো কথাটা আচ্ছা তাহলে ম্যাট্রিক্স কোনটা মহাইমিন বলতেছে তাহলে ম্যাট্রিক্স কই আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি ম্যাট্রিক্স কই আচ্ছা এটা হলো এই ভিতরের ঝিলির বাইরের অংশ এটা হলো ভিতরের ঝিলির ভেতরের অংশ তাহলে ম্যাট্রিক্স এই এই অংশটাই হলো ম্যাট্রিক্স তাহলে এই অংশটা হলো ম্যাট্রিক্স ভালো কথা হুম আচ্ছা এখন এই যে আমরা ভেতরের মেমব্রেনের কথা বলছি ভেতরের ঝিল্লি এই ভেতরের ঝিল্লিতে বিভিন্ন রকমের প্রোটিন থাকে বিভিন্ন রকমের প্রোটিন থাকে এনজাইম থাকে এনজাইম কমপ্লেক্স বলি আমরা এগুলোকে ঠিক আছে যেমন এটা একটা কমপ্লেক্স এটাকে বলা হয় কমপ্লেক্স ওয়ান এই যে এই পুরো জিনিসটা এটার নাম হলো কমপ্লেক্স টু এটার নাম হলো কমপ্লেক্স থ্রি এটার নাম হলো কমপ্লেক্স ফোর দেখতেই পাচ্ছ লিখাই আছে এগুলো হলো কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স মানে কি এখানে বিভিন্ন রকমের এনজাইম থাকে কি কি এনজাইম আছে আমরা একটু পরে জানতে পারবো জাস্ট দেখে রাখো এগুলোতে বিভিন্ন এনজাইম থাকে এক একটার নাম এক একটা এটা কমপ্লেক্স ওয়ান এটা কমপ্লেক্স টু এটা কমপ্লেক্স থ্রি এটা কমপ্লেক্স ফোর এবং এদের মধ্যে এদের মধ্যে বহনকারী কিছু প্রোটিন থাকে যেমন এখানে একটা অংশ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে এটা এটা হলো একটা প্রোটিন এই প্রোটিনের নাম হলো ইউবিকুইনোন তোমাদের বইয়ে সিও কিউ অথবা ইউ কিউ নামেও লিখা আছে ইউ কিউ ইউবিকুইনোন ওকে তারপরে দেখো এখানে একটা অংশ আছে এটাও একটা প্রোটিন এর নাম হলো সাইটোক্রোম সি সিওয়াইটিসি লিখা আছে ওকে জিনিসটা দেখো আমি জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি তাহলে কমপ্লেক্স এগুলো এক দুই তিন এই যে এক দুই তিন চার আর ইউবিকিউনন এবং সাইটোক্রোম সি এগুলো আলাদা ধরনের প্রোটিন এগুলো চলাচল করতে পারে চলাচল করে আচ্ছা একটা জিনিস লক্ষ্য করো কমপ্লেক্স টু এটা ভেতরের দিকে থাকে কমপ্লেক্স টু ভেতরের দিকে থাকে দেখো ভেতরের দিকে মানে ম্যাট্রিক্স কাছাকাছি ম্যাট্রিক্স এর কাছাকাছি থাকে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা কমপ্লেক্স ফোর এর পাশে একটা এনজাইম থাকে তাকে বলা হয় এটিপি সিনথেজ এটা হলো একটা এনজাইম এর নাম এটিপি সিনথেজ এই এনজাইম এর সবচেয়ে ভেতরের অংশটা হলো এর মাথা এটা হলো মাথা এটা হলো লেজ ওকে তাহলে এটা হলো ঘটনা কি হয় দেখো আচ্ছা বলো তো 
ক্রেপ চক্রে আমরা বলেছিলাম NADH H+ এবং FADH2 এই দুইটা ক্রেপ চক্রে শক্তি তৈরি করতে পারে না এরা চলে যায় কোথায় ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে এই কথাটা বলেছিলাম কিনা আমি বলেছিলাম আচ্ছা তাহলে দেখো NADH H+ মানে এই জিনিসটা আর FADH2 এই জিনিসটা তাহলে এটা কোথা থেকে আসছে বুঝতে পেরেছো তোমরা এই জিনিসটা কোথা থেকে আসলো এটা হলো ওই যে ক্রেপ চক্রে তৈরি হয়েছে সেখান থেকে আসছে আর এটা তো ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্সের মধ্যে তো তৈরি হয় আমরা তো একটু আগে দেখলাম আচ্ছা এই NADH H+ এ করবে কি এ এই যে কমপ্লেক্স 1 কমপ্লেক্স 1 মানে কি এখানে এনজাইম থাকে এই এনজাইমের প্রভাবে এই NADH H+ এ ইলেকট্রন এবং প্রোটন ছেড়ে দিবে তাহলে NADH H+ ইলেকট্রন এবং প্রোটন ছেড়ে দিবে তাহলে দেখো এই যে ইলেকট্রন ছেড়ে দিল আর প্রোটন ছেড়ে দিল এই যে প্রোটন তাহলে ইলেকট্রন এবং প্রোটন যদি ছেড়ে দেয় তাহলে NADH H+ কিসে পরিণত হবে NAD তে পরিণত হবে এই যে NAD তে পরিণত হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই যে যে ইলেকট্রনটা ছাড়লো এই ইলেকট্রনটা কোথায় থাকলো কমপ্লেক্স 1 এ ওকে এই ইলেকট্রনটা এখন এই কমপ্লেক্স 1 থেকে বহন করে নিয়ে যাবে হলো ইউবিকুইনন এই ইলেকট্রনটাকে এই ইউবিকুইনন কমপ্লেক্স 1 থেকে নিয়ে যাবে কমপ্লেক্স 2 এর কাছে 2 এর কাছে 2 কে দিবে না মানে 2 কে ভেদ করে সে নিয়ে যাবে इलेक्ट्रन प्रोटन ऐड़े दिल इलेक्ट्रन झेड़े दिल और प्रोटन ऐड़े दिल एफ एडीएस टू कीसे परिणत हो एफ एडी ते परिणत हो তাহলে কমপ্লেক্স 1 NADH কে ভাঙবে আর কমপ্লেক্স 2 FADH2 কে ভাঙবে ভাঙলো আচ্ছা ভাঙার পরে এখন কি হবে তাহলে এই ইলেকট্রনটাও ইউবিকুইনন এ বহন করবে তাহলে কমপ্লেক্স 1 এর ইলেকট্রন আর হলো কমপ্লেক্স 2 এর ইলেকট্রন এই ইউবিকুইনন এই প্রোটিনটা বহন করে নিয়ে যাবে কমপ্লেক্স 3 এর কাছে ইলেকট্রন যখন যাবে इलेक्ट्रन प्रवाहित हार समय भेतर थे प्रोटन ये हाइड्रोजें आयन बोल प्रोटन इलेक्ट्रन जो प्रवाहित हो प्रोटन गो बे बेर प्रोटन गो बेरक्ट्रन जो जा प्रोटन गो बेर मन करो ये इलेक्ट्रन जो इन नहीं जा तक प्रोटन बहरे बेर आरोप कमप्लेक्स दर इलेक्ट्रन जो इन नहीं जा तक प्रोटन बहरे बेर कमप्लेक्स थ्री प्रोटन बहरे बेर बुझे बेर हलो कमप्लेक्स दुई आसलो आसार पर कि जान ये इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन कमप्लेक्स दुई थ तीन थे इलेक्ट्रन सैटोक्रोम सी नहीं चले जाए कमप्लेक्स फोर कमप्लेक्स फोर जो इलेक्ट्रन चले आसेंक्सिजें नहीं माइट्रोकियार मध्य जा माइट्रोकियार मध्य गलेक्ट्रन अक्सिजें अक्सिजें इलेक्ट्रन के ग्रहण कर ग्रहण कर देखो अक्सिजें इलेक्ट्रन के ग्रहण कर আর এর মধ্যে যে প্রোটন থাকে সেই প্রোটনকে গ্রহণ করবে এই তিনটা গ্রহণ করে সে পানি তৈরি করবে তার মানে ইলেকট্রনের ঘটনা শেষ হয়ে গেল ইলেকট্রনকে গেল যে এই পর্যন্ত কি উদ্দেশ্যে পানি তৈরির উদ্দেশ্যে তাহলে ইলেকট্রনের শেষ গ্রহীতাকে অক্সিজেন মূল ঘটনা এখনো শেষ হয়নি তাহলে এই যে দেখো এদিকে যে হাইড্রোজেন বের হয়ে গেল তাহলে ভেতরে কি হাইড্রোজেনের ঘাটতি দেখা দিল না 
हाइड्रोजन घाटती देखा दिल तो এই হাইড্রোজেনের ঘাটতি ফিল আপ করার জন্য আবার এই হাইড্রোজেন গুলো ভেতরে প্রবেশ করবে হাইড্রোজেন গুলো বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশ করবে হাইড্রোজেন আয়ন বাইরে থেকে এখন ভেতরে প্রবেশ করবে হাইড্রোজেন আয়ন যখন বাইরে থেকে আবার ভেতরে প্রবেশ করতে চাইবে তখন এই যে এটিপি সিনথেস যেটা এ তখন ঘুরবে এই এটিপি সিনথেস যখন ঘুরবে ঘুরলে কোষের ভিতরে যে এডিপি থাকে এই এডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত করে এডিপিতে পরিণত করবে তাহলে এই যে এডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত হওয়ার জন্যই এত ঘটনা এডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত হওয়ার জন্যই কিন্তু ঘটনা এতটুকু এত ঘটনা ঘটলো বুঝছো কথাটা তাহলে এডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে কি তৈরি হচ্ছে मालटीप्रोटीनोटी দেখো এই ছবিটা দেখো তো এই ছবিটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে দেখো বুঝতে পারবে দেখো তো বুঝতে পারছো ছবিটি দেখো একটু এখন ভিডিওটা দেখো তাহলে বুঝবে এই যে কমপ্লেক্স ওয়ান কমপ্লেক্স টু কমপ্লেক্স থ্রি এই যে এন এডি এইচ এইচ প্লাস কমপ্লেক্স ওয়ানের কাছে আসলো এসে সে ইলেকট্রন দিয়ে দিল আর প্রোটন দিয়ে দিল ইলেকট্রন চলে গেল প্রোটন থাকলো এন এডিতে পরিণত হলো ওকে এভাবে করে ইলেকট্রন যখন যাবে প্রোটন বের হয়ে যাবে আর এটাকে ক্যারি করবে কে ইউবিকুইনন इलेक्ट्रन गल हाइड्रोजन आय बेर ओके কমপ্লেক্স টু এটা হলো কমপ্লেক্স টু কমপ্লেক্স টু এ আসলো এফ এডি তে পরিণত হয়ে ইলেকট্রন দিয়ে দিল ইলেকট্রন যখন যাবে ইউবিকুইনিয়ন এর কাছে নিয়ে যাবে কমপ্লেক্স থ্রির কাছে যখনই কমপ্লেক্স থ্রির কাছে আসবে তখন এই হাইড্রোজেন আয়নগুলো আবার বের হয়ে যাবে তাহলে ভেতরে হাইড্রোজেন আয়নের কি হচ্ছে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে আর বাইরে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বেশি হয়ে যাচ্ছে তার মানে চার্জের একটা পার্থক্য হচ্ছে ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক একটা ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে না হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে হলো এখন সাইটোক্রোম সি নিয়ে গেল এর কাছে ফোর এর কাছে ফোর এর কাছে ইলেকট্রন চলে আসলো কিন্তু এখন কি হবে দেখো এখন কি ঘটনা ঘটবে একটু লক্ষ্য করো অক্সিজেন আসলো অক্সিজেন এসে ইলেকট্রনের সাথে যুক্ত হলো আর হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হলো সব মিলায় কি তৈরি হবে এখন পানি তৈরি করবে পানি তৈরি করলো তাহলে ইলেকট্রনের ঘটনা শেষ ইলেকট্রন ইউজ হয়ে গেল এখন ঘটনা হবে কি ঘটনা হবে এখন এই যে যদি অক্সিজেন না থাকে তাহলে কি হবে এখানে ওগুলো বোঝাচ্ছে অক্সিজেন না থাকলে তো এই ঘটনাগুলোই ঘটবে না ইলেকট্রনকে নেওয়ার কেউ থাকবে না আর কিছুই হবে না ওকে এখন এটিপি কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেই জিনিসটা একটু দেখবো হ্যাঁ তাহলে বাইরে হাইড্রোজেনের ঘনত্ব বেড়ে গেল এখন হাইড্রোজেন কি করবে বেশি ঘনত্ব থেকে কমের দিকে যাবে তাহলে বেশি থেকে কমের দিকে যাবে দেখো কিভাবে যাবে একটু লক্ষ্য করো তাহলে এখানে লো কনসেনট্রেশন অফ হাইড্রোজেন আয়ন এখানে হাইড্রোজেন আয়ন কম সেই তুলনায় এখানে হাইড্রোজেন আয়ন বেশি ঠিক আছে দেখো এডিপি সিনথেসের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করছে এডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত হচ্ছে মানে হাইড্রোজেন ঢুকবে চারটা হাইড্রোজেন ঢুকবে আর এডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত হবে আর আমরা জানি এডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত হলে এডিপি তৈরি হয় 
ओके ओके देखो चार्ट कर हाइड्रोजें ढुक एडिपी साथ फसफेट जुक्त हुए एडिपी तैरि ये देखो एडिपी फसफेट जुक्त हो एडिपी तैरि हाइड्रोजें गो ढुकले मोटर हिसाब से क्या कर एडिपी सिनथेस मोटर हिसाब से क्या कर घरे घटनागुलो चलो चार्ट बेर एखान चार्ट बेर हाइड्रोजें आय इलेक्ट्रन जा भिडियो बुझ कि नहीं तो बुझ कि भिडियो भिडियो एक मन रख ले बर कथागुल मिले जाए ठीक है ओके तेल अबाध शोषण एन एगो पर अबाध शोषण हलो अक्सिजें बद दिए जेटा है ये वैक्टरिया छत्र बीजे मध्य होते ग्लुकोज बिक्रिय और ये दुई अन एटीपी तैरि है और अबाध शोषण दुईटा चाप ग्लैकोलैस पायरुफिक एसिड असम्पूर्ण चाहिए एगो अलरेडी आलोचना कर ग्लैकोलैस जेटा पढ़े से मत ठीक है आप अबाध शोषण ग्लैकोलैस तैर से एक ही पायरुबिक एसिड असम्पूर्ण जारण एखे हाई इथानल तैरि अलकोहल तैरि अथवा लैक्टिक एसिड तैरि तैरि ठीक है तुम्हारे बर मध्य लिखा आज देखो अलकोहल की भाव तैरि है प्रथम ग्लुकोज ग्लुकोज के दुनो पायरुबिक एसिड तैरि है दुनिया पायरुबिक एसिड थे कार्बोक्सिलिक एंजिम प्रभाव में असिड एलडिहड तैरि है ये असिड एलडिहड के दुई अणु इथानल तैरि है अलकोहल डिहैड्रोजें प्रभाव और लैक्टिक एसिड तैरि है ग्लुकोज के पायरुबिक एसिड एट ग्लैकोलैस पायरुबिक एसिड के सरसिटी लैक्टिक एसिड तैरि है लैक्टिक एसिड डिहैड्रोजें अलकोहलर अलकोहल तैर धाप हल दुईटा धाप एक और धाप दुई और लैक्टिक एसिड तैरी हल एक ठीक है फार्मेंटेशन एगो एन पार्ब जिसगल एगोते जाब ना अबाध शोषण व्यवहार एगो धीरे धीरे एन पार्ब ठीक है ओके शोषण खाट कार्बन डाइक्साइड और गृहत अक्सिजें अणुपरमाण एगल और डिटेल्स कथा कि अबाध और अबाध शोषण पार्थक्य पार्थक्य एक देखे नाओ जो कथागुलो बल कथागुल मिले जाए कथागुल प्रसेदन जो पढ़े से प्रसेदन मत एगल हलो बाह्यिक प्रभावक बाह्यिक प्रभाव प्रभावक गो समानुपातिक हलो शोषण और यार हलो व्यस्तानुपात गुरुत्व की एगलो नर्माल कथा बार्ता एगो रिडिंग पढ़े नहीं और कि तो तुम्हारे परीक्षार जो ये कोश्चन एगल एगल हलो परीक्षार जो इम्पोर्टेंट कोश्चन यो एगो तुम्हारे प्रैक्टिस करते जिनगल ओके ठीक है तो जिन बुझ कि ना एक कमेंटे जाओ और देखो तुम्हारा प्रिभिया इयर देखले बुझते इम्पोर्टेंट कौन गुजरात ग्लैकोलैसिस पर्या धाप से रेखा चित्रे माध्यम एखान कोश्चन आसे अक्सिडेट फसफोरेशन एखान कोश्चन आसे हाँ तो ए पर्यत कि कारो को कोश्चन आना बोलो कार को कोश्चन आनी कोश्चन भिडियो यूट्यूब पा तुम यूट्यूब लिखे सार्च दी पा इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट सिसटेम लिखे सार्च दी पा ठीक है एम सिक्यू प्रैक्टिस कर सिक्यूर प्रैक्टिस कर चित्र गठनटर नाम कि ये एक्चुअल तुम्हारे टीस्यूतंत्र चैप्टर थे कर पत्र रंध्रे जो प्रकार भेदगुल आज है से प्रकार भेदगुल हाँ पुरो घटन तो मैट्रिक्स घटे यस सब ही मैट्रिक्स घटे तरह शुद्ध ग्लैकोलैसिस 
ওই লেকচারে তোমার শালক সংশ্লেষণ এই জিনিসগুলো পড়ানো হবে ওকে তাহলে চিত্রের গঠনটার নাম কি ডায়াসাইটিক তাই না ডায়াসাইটিক ওকে সমকোণ যদি অবস্থান করে তখন তাকে বলা হয় ডায়াসাইটিক তাহলে এটা হলো সাবসিডিয়ারি কোষ এই যে এটা হলো সাবসিডিয়ারি কোষ আর এগুলো হলো রক্ষী কোষ এই যে এগুলো হলো রক্ষী কোষ তাহলে রক্ষী কোষের সাথে সাবসিডিয়ারি কোষ কি সমকোণে অবস্থিত এই জন্য এটাকে বলা হয় ডায়াসাইটিক চিত্রের গঠনটি নিচের কোন জৈবনিক প্রক্রিয়া অংশ গ্রহণ করে তাহলে পত্ররন্ত্র কিসে অংশ গ্রহণ করে শালক সংশ্লেষণ শোষণ প্রশোধন তিনটাই তো সঠিক বলেছিলাম যে অবাধ শোষণের যে অ্যালকোহল তৈরি অ্যালকোহল তৈরি যে দুইটা ধাপ ছিল না দুইটা ধাপ তাহলে পাইরুবিক এসিড থেকে পি কি তৈরি হয় প্রথমে তাহলে থেকে ইথানল তৈরি হয় সেই কথাগুলো এখানে লিখা আছে चौबीस গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেটে পরিণত হয় কোন এনজাইম দ্বারা এটা প্রভাবিত হয় গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট একই রকম দেখতে তার মানে এটা কি আইসোমার পরস্পর পরস্পর আইসোমার তাহলে উত্তর কি হবে আইসোমার এজ এনজাইম তাই না ঠিক আছে ওকে উদ্ভিদের প্রধান প্রশোধন অঙ্গ কোনটা এটা অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি তাই না তাহলে প্রশোধন অঙ্গ হলো পাতা গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া এক অণু গ্লুকোজ পোড়ালে কত অণু এটিপি খরচ হয় কত অণু এটিপি খরচ হয় মানে তৈরি হয় না খরচ হয় তাহলে কত অণু দুই অণু এই যে প্রথমে দুই অণু খরচ হয়ে গিয়েছিল সেই কথাটাই বলেছে সি সিক্স এইচ টু এল বোল সিক্স মানে হলো গ্লুকোজ সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ এটা হলো অ্যালকোহল বা ইথানল আর এলো কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে এটা কোন ধরনের প্রক্রিয়া এখানে কোনো অক্সিজেন নাই चले অতিরিক্ত পানি সাধারণত পাতার মধ্যে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট অঙ্গের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হয় উদ্দীপকে উল্লিখিত অতিরিক্ত পানি বিমুক্তকরণ সম্পর্কিত অঙ্গটির বর্ণনা করো উল্লিখিত অঙ্গটি উদ্ভিদের বিভিন্ন সার্বিত্ত প্রক্রিয়া এটা কি বলছে বলো তো এটা কি বোঝাতে চাচ্ছে মূল কর্তৃক অতিরিক্ত পানি অতিরিক্ত পানি পাতার মধ্যে অবস্থিত একটা অঙ্গ দিয়ে বের হয়ে যায় তাহলে এটা কি বোঝাচ্ছে ভেরি গুড এগুলো খুব সহজ তাহলে এখানে তোমার পত্ররন্ধ্র বোঝাচ্ছে তাহলে পত্ররন্ধ্রের ওই কথাগুলো আসবে আমরা যেগুলো পড়িয়েছি পত্ররন্ধ্রের গঠন নিউক্লিয়াস থাকে অনেকগুলো ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে তাই না এই কথাগুলো চলে আসবে ওকে তাহলে পত্ররন্ধ্রীয় প্রশোধনের গুরুত্ব কি এই কথাবার্তা গুলো চলে আসবে পত্ররন্ধ্রের গুরুত্বটা কি পত্ররন্ধ্রের ভেতর দিয়ে অক্সিজেন বা কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলো যাতায়াত করে এই কথাবার্তা গুলো চলে আসবে আসলে তারপরে একটা দেখি আহ উদ্ভিদের পাতায় অবস্থিত একটি রন্ধ্রের মাধ্যমে পানি তরল আকারে নির্গত হয় এই দেখো খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা তরল আকারে নির্গত হয় আবার অন্য আরেকটি রন্ধ্রের মাধ্যমে পানি বাষ্পাকারে নির্গত হয় সেখানে রক্ষী কোষের কোন কথাবার্তা নাই তাহলে এটা কি সম্পর্কে বলছে এটা 
এটা হলো প্রসেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলছি প্রসেদন বাট এটা কোন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলছি তরল আকারে এটা হলো গাটেশন গাটেশন বা পানি নির্গমন ঠিক আছে ওকে তাহলে क्वेश्चन কি প্রথম উক্ত রন্ধ্রটি গঠন বর্ণনা করো মানি পত্র রন্ধ্রের বা হাইড্রোফর যেটা বলছে পানি পত্র রন্ধ্র সেটার গঠন আলোচনা করতে হবে আর শেষ বাক্যটি বিশ্লেষণ করো মানে এই যে পানি বাষ্প মানে প্রসেদনের কথাবার্তা গুলো চলে আসবে ওকে তাহলে এখন পারবে তোমরা যদি এটা টিস্যু এবং টিস্যু তন্ত্র চ্যাপ্টারের অংশ এটার সাথে মিল আছে এইজন্য এখানে দেয়া পত্রন্ধ্রের কথাবার্তা গুলো চলে আসবে এই যে কিভাবে পত্রন্ধ্র কোলা বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় এই কথাগুলো পরের কোশ্চেনটা দেখি গ্লুকোজ পাইরুবিক অ্যাসিড দেয়া আছে ওকে কোশ্চেন হলো জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখাও মানে গ্লুকোজ থেকে যে পাইরুবিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে এটা কি প্রক্রিয়া তাহলে গ্লুকোজ থেকে পাইরুবিক অ্যাসিড তৈরির প্রক্রিয়াটাকে কি বলছি আমরা গ্লাইকোলাইসিস তার মানে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটা রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাতে হবে গ্লাইকোলাইসিস তাহলে একজন কোশ্চেন করেছিল আমাকে তোমরা একদিন আমি দেখেছিলাম কোশ্চেনটা যে আমি যখন গ্লাইকোলাইসিস পড়াচ্ছিলাম তোমরা বলেছিলে যে এটা পরীক্ষা কিভাবে কোশ্চেনটা আসে এখন বুঝতে পেরেছো কিভাবে আসে কোশ্চেনটা এভাবে করে ওয়াই দ্রব্যটির অসম্পূর্ণ জারণ কি কি শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মানে পাইরুবিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ মানে এটা অবাধ শাসন সম্পর্কে বলছে আর কি তাহলে অবাধ শাসনের গুরুত্ব কি সে কথাগুলো এখানে চলে আসে তাহলে এই যে আবার শোষণের গুরুত্ব গুলো চলে আসবে এখানে তারপরে কোশ্চেনটা দেখি গ্লুকোজ থেকে পাইরুবিক অ্যাসিড হচ্ছে এটা হলো কিউ ধাপ পাইরুবিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাল কোয়ে তৈরি হচ্ছে এটা হলো আর ধাপ অ্যাসিটাল কোয়ে থেকে এনএডি এইচ টু এফ এডি এইচ টু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হচ্ছে এটা এস ধাপ আর এগুলো থেকে এটিপি তৈরি হচ্ছে এটা হলো টি ধাপ ওকে কোশ্চেন হলো এস ধাপটি ছকের মাধ্যমে দেখাও এস ধাপ এস ধাপ কই 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 দেখি এই যে এটা এই যে তাহলে এস ধাপটা ছকের মাধ্যমে দেখাও এস ধাপ বলতে এই যে অ্যাসিটাল কোয়ে থেকে এনএডি এইচ টু এফ এডি এইচ টু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হচ্ছে তাহলে এটা কোন ধাপ কোন ধাপ সম্পর্কে বলছে আর কি ক্রেফ চক্র তাই না তাহলে এটা হলো ক্রেফ চক্র তাহলে ক্রেফ চক্রটা ছকের মাধ্যমে দেখাতে হবে বড় কোশ্চেন জীবজগতের উদ্দীপকের গুরুত্বটি বিশ্লেষণ করা তার মানে সবার শোষণের গুরুত্ব কি এটা সম্পর্কে তাহলে এই যে ক্রেফ চক্র তোমাদের বইয়ের মধ্যে আছে একটু মনে রাখতে হবে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ তাহলে সবার শোষণের গুরুত্ব কি জীব জগতের এই কথাবার্তা গুলো এখানে দেয়া আছে তো কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা আমরা একটু কোশ্চেনে চলে যাই কোশ্চেন আর এগুলো কিন্তু আমাদের রিভিশন ক্লাস তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবে যে আমরা যে ক্লাস গুলো করছি এটা কি তোমাদের রিভিশন ক্লাস কিন্তু ওকে তার মানে তোমাদের এগুলো আগের পড়া আছে আমরা জাস্ট রিভাইজ দিচ্ছি शालक संश्लेषण कथा बार्ता गो तुम मैक्रो उपादान माइक्रो उपादान जिन गो आसा খনিজ লবণ পরিশোষণ এগুলো তোমার নেক্সট লেকচারে আসবে নেক্সট লেকচারে খনিজ লবণ পরিশোষণ নেক্সট লেকচারে আসবে রেখাচিত্র কিভাবে আঁকবে বইয়ের মধ্যে যেটা আছে ওইটাই তো রেখাচিত্র এটা তো আর আকার কিছু নয় ওটা তো শুধু লিখা আমি যেগুলো পড়িয়েছি সেগুলো পড়লেই কি চলবে সেগুলো পড়লে সবই হবে আমি কি পড়াইনি সেটাই বলো বায়োলজি কিভাবে পড়বা আনাম জিজ্ঞেস করছে আমি এগুলো ক্লাসে অনেকবার বলেছি কিভাবে পড়তে হবে পড়াশোনার সিস্টেমটা কি এগুলো কিন্তু অলরেডি আমরা আলোচনা করেছিলাম ক্লাসে তাই না অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন অক্সিডেটিভ কথাটা আসছে অক্সিডেশন থেকে মানে হলো জারণ থেকে আর ফসফোরাইলেশন মানে হলো এডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত হওয়াটাকে বলা হয় ফসফোরাইলেশন তাহলে এই যে এনএডি এনএডি এইচ এইচ প্লাস সেটা ইলেকট্রন যে ছেড়ে দেয় তাহলে এনএডি এইচ এইচ প্লাস এর কি জারণ হচ্ছে না আবার এফ এডি এইচ টু এও যে ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তাহলে এফ এডি এইচ এটারও জারণ হচ্ছে আর শেষের দিকে কি হয় এডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত হয়ে এটিপি তৈরি হয় তার মানে ফসফোরাইলেশন হচ্ছে 
এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে এর জন্য বলছি আমরা অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন ওকে না না গ্লাইকোলাইসিসের শর্ট রেখাচিত্র দিলে হবে না বইয়ের মধ্যে শর্ট একটা রেখাচিত্র আছে ওটা তো তোমার কত নাম্বার নাম্বারই তো পাবা না মাইনাস টু পাবা মাইনাস টু ওটা কি আছে ওই রেখাচিত্রের মধ্যে কিছু আছে রাতের বেলায় গরম বড় গাছের নিচে ঘুমানো নিষেধ কেন এগুলো এসএসসির পড়া কারণ রাতের বেলা তো সালো সংশ্লেষণ হয় না কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় সংশ্লিষ্ট ওই বায়ুমণ্ডলে চারটা হাইড্রোজেন দিয়ে ফসফেট তৈরি হয় না ফসফেট কোষের ভেতরেই থাকে ম্যাট্রিক্সের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে চারটা হাইড্রোজেন ভেতরে প্রবেশ করে দেখেই ফসফেট এডিপির সাথে যুক্ত হয় সুস্থ থেকো তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থেকো তোমরা সবাই ভালো